കാണാനെന്നെക്കാളേറെ മുഞ്ചുള്ളോള് എന്നാൽ എന്നെക്കാളെന്നെ പ്രേമിച്ചോള് എന്തായാലും ഇവള് രണ്ടുപേരെയാണ് കാണാൻ എന്നോട് എപ്പോഴും ആഗ്രഹം പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഞാൻ പറയും നാളത്തെ ഷോക്ക് ഇപ്പോ ദുൽഖറുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പറയും എന്നാ ദുൽഖറിനോട് ചോദിച്ചു നോക്കോ ദിലീപന്റെ നമ്പർ ഒന്ന് ഓ അങ്ങനെ ദുൽഖറിനെ വേണ്ട ഇഷ്ടം പക്ഷെ ദിലീപേട്ടിനെ എന്തോ ഭയങ്കര ഇഷ്ടാ പിന്നെ ഒന്ന് ലക്ഷ്മിയാണ് ഈ രണ്ടും ലോകത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആരെയാണ് ഇഷ്ടം എന്ന് വെച്ചാൽ എന്നെ പറയുള്ളൂ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വേറൊരു ഇഷ്ടം അവള് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് നിങ്ങളെ വല്ലതും കേക്കുന്നുണ്ടോ നിങ്ങളുടെ ഭർത്താവ് പറയണ എന്തെങ്കിലും കേക്കുന്നുണ്ടോ ഞാൻ പറയേ എനിക്കൊരിക്കലും ഒരു നല്ല ഭർത്താവ് പറ്റിയിട്ടില്ല പക്ഷെ എനിക്കൊരു നല്ല ഭാര്യയുടെ ഭർത്താവ് പറ്റിയിട്ടുണ്ട് നല്ല ഭാര്യയുടെ ഭർത്താവ് ആവാൻ പറ്റിയെന്ന് പറയും ഇതിൽ പരം ഒരു എന്താ പറയാ ഒരു കോംപ്ലിമെന്റ് നമുക്ക് ഞാൻ പറയും നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ കാഴ്ചക്കോ കണ്ണിനോ എന്തോ പ്രശ്നമുണ്ട് ഞാൻ ഒരിക്കലും എന്റെ മകളെ കുറവുകളുള്ള മകളായിട്ട് ആളുകൾക്ക് മുമ്പിൽ പരിചയപ്പെടുത്തില്ല മികവ് എന്റെ മോള് നന്നായി എന്റെ മകൾ പാടുന്നു എന്റെ എനിക്ക് ഡാൻസ് കളിക്കാറില്ല എന്റെ മറ്റു മക്കൾ അവള് ഡാൻസ് ചെയ്യുന്നു സ്വന്തമായിട്ട് ഡാൻസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നു അപ്പൊ ഞാൻ അവള് ഒരുപാട് മികവുകളുള്ള മകളായിട്ടാണ് അതെ കയ്യിലൊക്കെ മൈലാഞ്ചിടാനുള്ള സമയം എങ്ങനെ ആയിരിക്കുകയാണ് കാരണം ഈ അഡ്വാൻസ് നാളെയാണ് പെരുന്നാള് അപ്പൊ ഈ ഒരു പെരുന്നാളൊക്കെ ഇങ്ങനെ തകൃതിയായിട്ട് ആഘോഷിക്കാൻ വേണ്ടിട്ടേ ഒരു പടി ഒന്ന് മുന്നിലായിട്ട് ആഘോഷിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളിത് ആ ഒരു യാത്രയിലാണ് കേട്ടോ അപ്പം ഇന്ന് ലാസ്റ്റ് നോമ്പാണ് അപ്പം നോമ്പൊക്കെ ഇങ്ങനെ തകൃതിയായിട്ട് നടക്കണു എനിക്ക് ആക്ച്വലി വേറെ ഒരു പ്രോഗ്രാം ഉണ്ടായിരുന്നു സത്യസത്യമായിട്ട് പറഞ്ഞ പോലെ ഞാൻ നോമ്പൊന്നും എടുത്തിട്ടില്ല കേട്ടോ പക്ഷെ എല്ലാ വർഷവും ഞാൻ നോമ്പെടുക്കാറുണ്ട് ഇന്നത്തെ ദിവസം ഞാൻ നോമ്പെടുത്തിട്ടില്ല എന്നാ പറഞ്ഞേ ഇന്ന് ലാസ്റ്റ് നോമ്പാണ് അപ്പം ഇന്ന് നമ്മൾ ഒരു വീട്ടിലേക്ക് പോവാൻ പോവുക അവിടെ ഇന്ന് അതായത് ഇന്ന് വൈകുന്നേരം നോമ്പുതുറയുണ്ട് പക്ഷേ ഇന്ന് നോമ്പുതുറയായിട്ടല്ല ഞങ്ങൾ പെരുന്നാൾ നേരത്തെ നാളെയാണ് പെരുന്നാൾ പക്ഷെ പെരുന്നാൾ ഇപ്പോഴേ ആഘോഷിക്കാൻ വേണ്ടി പോവുകയാണ് കേട്ടോ ഇനി ആരുടെ വീട്ടിലേക്കാണ് പോണേ എന്ന് പറഞ്ഞേക്കാളും മുന്നായിട്ട് ഓൺ ദ വേ ആണ് നമ്മൾ കോടത്തൂർക്കാണ് നമ്മൾ പോണേ ആ തൃശ്ശൂർ നിന്ന് കുറച്ചധികം പോകാനുണ്ട് ആ അവിടേക്ക് പോണതിന് മുമ്പ് നല്ലൊരു സ്ഥലം കണ്ടു അപ്പോൾ അവിടെ നിർത്തിയിട്ട് ആ ഒരു സർപ്രൈസ് എന്താണ് ഏതാണ് എന്നൊക്കെ എല്ലാവരുടെ പറയാമെന്ന് വിചാരിച്ചു അപ്പോൾ നമ്മൾ കോടത്തൂർക്കാ പോകാൻ പോണേന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു ബട്ട് ആരെ കാണാൻ അന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടില്ല പക്ഷേ ഈ നോമ്പെടുത്തിരിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും അല്ലെങ്കിൽ പെരുന്നാൾ ആഘോഷിക്കാൻ പോണ എല്ലാവർക്കും ഭയങ്കരമായിട്ട് അറിയണ നിങ്ങളെല്ലാവരുടെയും വീട്ടിലൊരു ച ഇത്ര കുട്ടിയെ കാണാനാണ് നമ്മൾ പോകാൻ പോണേ കേട്ടോ അത് ആരാണെന്ന് പറയണേക്കാളും മുന്നായിട്ട് എനിക്ക് വന്നിട്ടുള്ള വോയിസ് മെസ്സേജ് നമ്മുടെ ലൈഫിൽ പല യാത്രകളും ഇങ്ങനെ നമുക്ക് വരുന്ന വോയിസ് മെസ്സേജ് തേടി അല്ലെങ്കിൽ അത് താണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ പോകാറില്ല അല്ലേ എന്നെ കഴിഞ്ഞ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഒരു ഒരു വർഷക്കാലമായിട്ട് ട്രാക്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരാളാണേ അപ്പം ആദ്യം ഞാൻ എനിക്ക് വന്നിട്ടുള്ള വോയിസ് മെസ്സേജസ് എന്തൊക്കെയാന്ന് കേൾപ്പിച്ചു തരാം കേട്ടോ പക്ഷെ ഇതാരൊന്നും മനസ്സിലായല്ലോ ഇനിയുണ്ട് അത് ചിരിയില്ല പിന്നെ ഞങ്ങൾ കാണാൻ പറ്റാത്തതിന്റെ ഒരു സങ്കടം ആ വോയിസിലുണ്ട് ഇനി ആരാന്നുള്ളത് ഞാൻ പറഞ്ഞതാ ലാസ്റ്റ് കക്ഷി കക്ഷിയുടെ പേരും നാളും ചരിത്രവും ഒക്കെ റിവീൽ ചെയ്തു അത് ആരാന്നറിയണ്ടേ ഇത്രയും വോയിസ് മെസ്സേജ് വന്നപ്പോ ഞാൻ എനിക്ക് ഏറ്റവും അധികം മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല കേട്ടോ അത് കഴിഞ്ഞപ്പോഴല്ലേ പുലിമടയെന്നാണ് ആ ഒരു നമ്പറൊക്കെ എടുത്തിട്ട് ആള് വിളിക്കണേന്നുള്ള മനസ്സിലായി മീൻ മെസ്സേജ് അയക്കണേന്ന് മനസ്സിലായി കേട്ടുള്ളൂ കേട്ടോ സലീം കോടത്തൂരിന്റെ മോള് എന്ന് പറഞ്ഞ പിന്നെ ഒരു സ്പെഷ്യൽ ഇൻട്രൊഡക്ഷന്റെ ആവശ്യമുണ്ടോ
പ്രശസ്ത മാപ്പിളപ്പാട്ട് ഗായകൻ എത്രയോ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പാട്ടുകളൊക്കെ നമ്മളിങ്ങനെ പാടി നടക്കാറുണ്ടല്ലേ അപ്പം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മോളാണ് എനിക്ക് മെസ്സേജ് അയക്കണേന്ന് അറിഞ്ഞപ്പോണ്ടല്ലോ ഭയങ്കര സന്തോഷം തോന്നി കാരണം സോഷ്യൽ മീഡിയ ആക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള എല്ലാവർക്കും അറിയാം സലീം കോടത്തൂറിൻ്റെ മകളെ പറ്റിയിട്ട് മാലാഖക്കുട്ടിയാണ് ഉപ്പയുടെ മാലാഖക്കുട്ടിയാണ് അപ്പം ഒരുപാട് പ്രത്യേകതകളുള്ള വളരെ സ്പെഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ചക്കര കുട്ടിയാണ് അപ്പം മോൾക്ക് അങ്ങനെ ഒരു ആഗ്രഹം ഉണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ മാലാഖക്കുട്ടിയെ കാണാനായിട്ട് ഇന്ന് നമ്മൾ നേരിട്ട് പോകാൻ പോവാ എൻ്റെ ഇതിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയൊരു ഹൈലൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സലീം കോടത്തൂർ എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു പ്രശസ്ത ഗായകൻ അല്ലെങ്കിൽ സലീം കെ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ഒന്ന് രണ്ട് വേദിയിൽ വെച്ചിട്ടായിരുന്നു ഞങ്ങൾ നമ്മൾ അങ്ങനെ ക്ലോസ് ആയിട്ട് സംസാരിച്ചിട്ടൊന്നുമില്ല ചെറുതായിട്ട് സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ മോളുടെ ഒരു ആവശ്യം ലാസ്റ്റ് സലീം കെയാണ് വിളിച്ചത് എൻ്റെ മോൾ രണ്ട് മൂന്ന് വോയിസ് മെസ്സേജ് അയച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ലക്ഷ്മി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ സലീം കെ അടുത്ത് പറഞ്ഞൊരു കാര്യമുണ്ട് അവൾ അങ്ങനെ ഒരു ആഗ്രഹം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഒരു ആഗ്രഹം നമ്മൾ സാധിച്ചു കൊടുക്കും പക്ഷേ സലീം കെ എനിക്കൊരു വാക്ക് തരണം അവളോട് ഇന്ന് പറയരുത് അപ്പം ഹന്നമോൾ കറിയില്ല ഇന്ന് നമ്മൾ വരണ കാര്യം അപ്പം ഇക്ക പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ലക്ഷ്മി നോമ്പ് തുറക്കണ സമയത്താണ് വരാൻ പാടുള്ളൂ അത് നമ്മുടെ ഒരു സന്തോഷമാണെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് മോളോട് മാത്രം പറഞ്ഞിട്ടില്ല എത്രയാണെങ്കിലും ഹസ്ബൻഡും വൈഫും ചക്കരടയായിരിക്കുമല്ലോ സലീം കെക്കും വൈഫിനും അറിയാം നമ്മൾ വരണ കാര്യം ബാക്കി ഹന്നമോളെ നേരിട്ട് നമ്മൾ വീട്ടിലേക്ക് ഇടിച്ച് കയറിയിട്ട് സർപ്രൈസ് നമ്മുടെ എല്ലാ രീതിയും അങ്ങനെയാണല്ലോ വീട്ടിൽ പോയി കോളിംഗ് ബെൽ അടിക്കുമ്പോഴാണല്ലോ ആൾക്കാർ അറിയുള്ളൂ സംഗതി ചീറ്റിപ്പോന്ന് എനിക്കറിയില്ല കേട്ടോ അപ്പം ഹൈലി ടാലൻറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഹന്നമോളെ കാണാനാണ് അപ്പം ഹന്നമോളിൻ്റെ പ്രത്യേകതകൾ ഹന്നമോളെ അറിയുന്നവർക്ക് അറിയായിരിക്കും ബാക്കി ഹന്നമോളെ നിങ്ങൾ നേരിട്ട് അറിയണം ആരാണ് ഹന്ന എന്നുള്ളത് നമുക്ക് നേരെ സലീം കട വീട്ടിൽ പോയിട്ട് ബാക്കി വിശേഷങ്ങൾ പോവല്ലേ വണ്ടി പോട്ടെ റൈറ്റ് ഹലോ ഗൈസ് പണി പാടുന്ന തോന്നുന്നുണ്ട് അതായത് വഴി ചോദിച്ചു വെച്ചൊക്കെ നമ്മൾ ഒന്ന് ചോദിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ലല്ലോ സലീം കാടെ വീടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാവർക്കും അറിയാം പക്ഷെ വീടിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിൽ ആരൊക്കെയോ ഉള്ളതായിട്ടൊരു സംശയം സലീം കേക്ക് ഇങ്ങനെ മെസ്സേജ് അയച്ച് നമ്മൾ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എത്താറായിട്ടുണ്ട് അന്നെ കുട്ടിയോട് പറയുന്നതൊക്കെ ചീറ്റി പോകുന്നറിയില്ല എന്തായാലും രണ്ട് കൽപ്പിച്ചിനെ ഇടിച്ച് അങ്ങോട്ട് കയറാം അല്ലേ ഞങ്ങൾ കാട്ടിലൂടെ ഒക്കെ ആണ് ഇങ്ങോട്ട് എത്തി കാട്ടിലൂടെ വന്ന് ലാസ്റ്റ് മേട്ടിലെത്തി ഓക്കെ പോവാം അന്നെക്കുട്ടിയുടെ വീട്ടിലെത്തിയിട്ടുണ്ട് ആ സലീംക്ക ഫ്രണ്ട് തന്നെ ഇരിക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ ഞാനൊന്നും അറിഞ്ഞിട്ടില്ല എന്നുള്ള പോലെ അല്ല ഓക്കെ എവിടെ അകത്തുണ്ട ശരി അപ്പോൾ ഇനി നമ്മൾ പത്തൊക്കെ അകത്തേക്ക് കയറാൻ പോവാ നമസ്കാരം നമസ്കാരം ഉമ്മ അപ്പൊ ഈദ് മുബാരക് നേരത്തെ പറയാമോളെ എന്തൊക്കെയാ പറഞ്ഞിരുന്നത് ഇങ്ങളെ കാണാൻ നമുക്ക് പുതിയായിട്ട് വയ്യ എന്തൊക്കെയാ പറഞ്ഞിരുന്നത് ചിന്ന ചേച്ചി കൊറേ ഇഷ്ടണ്ട് നമുക്കിനി കൊറേ വിശേഷങ്ങൾ പറയാണ്ട് അല്ലെ എന്തെത്ര നാണം ആൾക്കാരെ കണ്ടപ്പോഴാ ഇവിടെ ഒട്ടും ആൾക്കാരില്ല കേട്ടോ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ പിന്നെ ഞാൻ വന്ന ഒരു എന്റെ കൂടെ ഉള്ള ഒരു രണ്ടു മൂന്ന് പേര് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ വാ എല്ലാരും വാ ഹന്നെ കുട്ടിയെ മറ്റു പറയും കുറുമ്പുണ്ടോ അന്ന കുട്ടിക്ക് ലേശം എന്റെ വീട്ടിൽ എന്താ വിളിക്കുക വീട്ടിൽ എന്താ വിളിക്കുക ഹന്നെ കുട്ടി എന്താ വിളിക്ക ഹന്നെ കുട്ടി എന്താ വിളിക്ക സ്വയം എന്താ വീട്ടിൽ ഉപ്പയും ഉമ്മയും വിളിക്കാന്ന് ഹന്ന എന്നാ വിളിക്ക ചിങ്കിടിയോ അല്ല ചിങ്കിടി മുത്തല്ലേ ആണോ ചക്രക്കുട്ടിയാണോ ശരിക്കും നന്നായിട്ട് സംസാരിക്കില്ലേ നന്നായിട്ട് സംസാരിക്കും മാപ്പിളപ്പാട്ട് പാടും എന്തൊക്കെയാ ചെയ്യാന്നറിയോ ഇതിപ്പോ എന്നെ കണ്ടതിന്റെ എക്സൈറ്റ്മെന്റ് ആണോ എന്താന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലാവണില്
ഫസ്റ്റ് ഇപ്പം വന്ന സ്ഥിതിക്ക് സീക്രട്ട് ആയിട്ട് ഇന്ന് പോവോ എന്നുള്ളതാണ് ആദ്യത്തെ ചോദ്യം ഇന്ന് ഞാൻ പോവാൻ പാടില്ല അല്ലേ അല്ലേ അങ്ങനെ ക്ലൈമാക്സ് ഇത്തവണ ചീറ്റിയില്ല എന്നെ കുട്ടി സത്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അന്നമ്മൾ ഒട്ടും പ്രതീക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല കേട്ടോ യൂഷ്വലി എത്രയൊക്കെ ഉപ്പ ഉപ്പ കുട്ടിയൊക്കെ ആവുമ്പോൾ ഉപ്പയുടെ മനസ്സ് അറിയാണ്ട് രസതന്ത്രത്തിൽ ഇന്നസെൻറ്റിനെ പോലെ ഒന്ന് ഒന്ന് വിങ്ങും എന്താണെന്നറിയോ ണ്ട് എന്ന് പറയാനായിട്ട് പക്ഷെ ഭയങ്കര മനക്കെട്ടികളൊക്കെയാണ് അതാണ് നമ്മുടെ സലീം കൊടത്തു എല്ലാരും കൈയടിക്കൂ ഉപ്പയ്ക്ക് വേണ്ടിട്ടാ ഞാൻ പറഞ്ഞത് കൈയടിച്ച് ചക്കരക്കുട്ടി ഇങ്ങനെ നാണം കുണുങ്ങിയിരിക്കുകയാണ് അപ്പൊ ഇതാണ് നമ്മുടെ സ്റ്റാർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഹന്നമോള് അപ്പം ഹന്നക്കുട്ടിയുടെ ഒരുപാട് വിശേഷങ്ങൾ പറയാണ്ട് അതിനേക്കാൾ മുമ്പായിട്ട് എന്താ പറയുക ഇപ്പം ഹന്ന എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ അവൾ ഭയങ്കര മിടിക്കുക മാപ്പിളപ്പാട്ട് പാടും അതുപോലെ തന്നെ ഒരുപാട് ഉദ്ഘാടനങ്ങൾ ചെയ്യണു ഡാൻസ് ചെയ്യും സ്വന്തമായിട്ടൊരു യൂട്യൂബ് ചാനലുണ്ട് എന്തൊക്കെ ഇല്ലാത്ത അല്ലേ അപ്പം അത്രയും ചക്ര എൻ്റെ മടിയിലിരിക്കുമോ എനിക്കൊരു കൊതി മടിയിലെടുക്കാനായിട്ട് അപ്പം അത്രയും ചക്കരക്കുട്ടിയാ അപ്പം ഈ ചക്കരക്കുട്ടിക്ക് എന്നെ കാണാൻ ഒരു ആഗ്രഹം എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്നാൽ പിന്നെ അത് സാധിച്ചു കൊടുക്കണ്ടേ കൊടുക്കണ്ടേ ശരിയല്ലേ അത് എന്നിട്ടുണ്ടല്ലോ പാവം ഇക്ക പറഞ്ഞിട്ടുള്ള അറിവാണ് കേട്ടോ ഓരോ ഇനോഗ്രേഷനും ഞാൻ പൊന്നാനി ഭാഗത്ത് അവിടെ ഇവിടെയൊക്കെ വരുമ്പോൾ ഉപ്പ അടുത്ത് പരാതി പറയുന്നു എന്തേ ചിന്ന ചോദിച്ചു എന്നെ കാണാൻ വന്നില്ല നിങ്ങളെ കാണാൻ എപ്പോഴാ പറ്റുക എന്നൊക്കെ ചോദിച്ചാൽ വോയിസ് മെസ്സേജ് അയക്കും പക്ഷെ ആ കാണുന്ന ആ വോയിസ് മെസ്സേജ് അയക്കുന്ന ആളല്ല ഇപ്പൊ എന്നോട് മിണ്ടണേ എന്തോ ഒന്നും മിണ്ടാത്തെ അത് പറ്റില്ല എന്നാ ഞാൻ പോവാ എന്നാ ഞാൻ പോവാ എന്നാ എന്തേലും പറയണം ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ എന്ത് ഇത്ര ഇഷ്ടമാവാൻ കാരണം സ്റ്റാർ മാജിക്കിൽ കണ്ടപ്പോഴോ പക്ഷെ സ്റ്റാർ മാജിക്കിൽ കുറെ പേരുണ്ടല്ലോ അതെന്ത് ചിന്ന ചേച്ചി ഇത്ര ഇഷ്ടം എനിക്ക് സ്റ്റാർ മാജിക് കണ്ടപ്പോഴേ ഞാനും കണ്ടപ്പോഴേ അതിൽ എന്നെ കണ്ടപ്പോഴേ ഭയങ്കര ഇഷ്ടായി എന്നാ പറയണേ അല്ലേ പെരുന്നാളൊക്കെ ഇവിടെ വരെ തടിച്ചു വിളിക്കണ്ടേ നമുക്ക് പെരുന്നാള് ഇന്നാണ് കേട്ടോ ഞങ്ങളുടെ ഇവിടുത്തെ പെരുന്നാൾ ആക്ച്വലി നാളെയാണ് പെരുന്നാൾ പക്ഷേ ഇന്നാണ് ഞങ്ങൾ ഇത്തിരി എല്ലാം അരമണിക്കൂർ നേരത്തെ പുറപ്പെടുവിപ്പിക്കും അതുകൊണ്ട് ഇന്നാണ് ഇവിടുത്തെ പെരുന്നാൾ അല്ലേ അപ്പൊ ഇനി എനിക്ക് എന്താ പറയാ ഉപ്പയുടെ മാപ്പിളപ്പാട്ട് കേൾക്കണം എന്താ പറയാ ഹന്നക്കുട്ടിയുടെ മാപ്പിളപ്പാട്ട് കേൾക്കണം കുറെ വിശേഷങ്ങളൊക്കെ അറിയാനുണ്ട് അല്ലേ എന്നോട് എന്തോ ഒന്നും ചോദിക്കാത്ത ഇനി ഇനി അടുത്തത് എന്നോട് എന്തെങ്കിലും ചോദിച്ചിട്ടും ഞാൻ ഉപ്പയെ വിളിക്കുള്ളൂ എന്നിട്ട് ഞാൻ മാപ്പിളപ്പാട്ട് കേൾക്കുള്ളൂ എന്താ ചോദിക്ക വടം നമുക്ക് പോവാടാ അതിന് ഞാനിന്ന് പോണില്ലല്ലോ അതെങ്ങനെയുണ്ട് ഉത്തരം ഏ ഡ്രസ് ഡ്രസ് ഇവിടെ ഉമ്മയുടെ ഡ്രസ് ഇട്ടാ പോരെ വേണ്ട ഉമ്മയുടെ റേഞ്ച് പിടിക്കണ്ട നമുക്ക് ഇത്താടെ ഡ്രസ് ഇട്ടാ പോരെ ആ ഇന്റേത് അല്ലെങ്കിൽ വേണ്ട എനിക്ക് എന്നെ കുട്ടിയുടെ ഡ്രസ്സ് മതിയല്ലോ ഏ എന്റെ ഒക്കെ കൊള്ളും അതൊക്കെ കൊള്ളും ഹന്നക്കുട്ടി ഉണ്ടല്ലോ തേർഡ് സ്റ്റാൻഡേർഡിലാണ് കേട്ടോ പഠിക്കണേ ബെസ്റ്റ് ഫ്രണ്ടിന്റെ പേരെന്താ ആ ചിന്നു ചേച്ചി എനിക്കത് കേട്ടോ ലക്ഷ്മി നക്ഷത്ര എന്ന് പറയുമ്പോ ഭയങ്കര വലിയ നീണ്ട് നീ പറഞ്ഞ ചിന്നു ചേച്ചി എന്ന് വിളിക്കുമ്പോ ഭയങ്കര രസമല്ലേ എന്റെ ബെസ്റ്റ് ഫ്രണ്ടിന്റെ പേര് ചോദിക്കൂ എനിക്ക് ഒരു ബെസ്റ്റ് ഫ്രണ്ട് ഉണ്ട് പേരെന്താന്ന് ചോദിക്കൂ അപ്പൊ ഇനി നമുക്ക് ബാക്കി വീട്ടിലുള്ള എല്ലാരെയും നമുക്ക് കാണാം കേട്ടോ എല്ലാരും ഒന്ന് കാണിച്ചു തരൂ ആരൊക്കെയാണ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് ആദ്യം നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് തുടങ്ങാം എല്ലാരും ഓടി ഒളിച്ചു വേഗം ആ ആദ്യം നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് തുടങ്ങാം ആ അപ്പൊ ഇതാണ് ഇതാരാ ഉപ്പ ഉപ്പ എന്താ തിരിച്ചു എന്താ വിളിക്കാ എന്നെ കുട്ടിയെ ചിങ്കിടി ചിങ്കിടി എന്റെ അല്ലെ ഒരു ഗായകന്റെ മുന്നിൽ ഞാൻ പാടൂല്ല എന്റെ മുട്ട വിറയ്ക്കുന്നു അപ്പോ സലീം കാ ചിങ്കിടി എന്ന് വിളിക്കുക അല്ലെ ഇങ്ങോട്ട് ഉപ്പ അതെ ഇങ്ങോട്ട് ഉപ്പ എന്ന് വിളിക്കും പിന്നെ ആകെ ഇവള് മാത്രമാണ് ഉപ്പ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് മറ്റേ രണ്ടാളും എടാ പോടാ പന്തോണോ മോനാലും സനമോളായാലും മാമാന്ന് വിളിക്കുക മാമാന്നോ ആഹാ എന്റെ സിസ്റ്റർ മക്കള് വിളിക്കണ കേട്ടിട്ട് അങ്ങനെ ഓക്കേ എന്നാ സലീം മാമ നമുക്ക് ഇനി ഇവിടെ ഇരുന്ന് സംസാരിക്കാം ഞങ്ങക്ക് കൊറച്ച് സീക്രട്ട് ആയിട്ട് സംസാരിക്കാനുണ്ട് ആ സീക്രട്ട് ആയിട്
നമുക്ക് ഒറ്റയ്ക്ക് റൂമിൽ പോയി സംസാരിച്ചിട്ട് വരാൻ ഇപ്പൊ വേണ്ട അല്ലെ ഓക്കെ എന്തൊക്കെയോ എന്റെ അടുത്ത് ചോദിക്കാനുണ്ട് ശരി അപ്പം സലീംകെ പറ്റി ഞാൻ പറയുകയാണെങ്കിൽ രണ്ടു തവണ സലീംകെ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ അന്നൊന്നും ഞാൻ സ്റ്റാർ മാജിക് ചെയ്യേ അല്ലെങ്കിൽ ആ മൈലാഞ്ചി ചെയ്യാണ് പക്ഷെ ഹന്നമോളെ പറ്റിയിട്ടൊന്നും എനിക്ക് കൂടുതലൊന്നും അറിയണ്ടായിരുന്നില്ല അപ്പം എപ്പോഴാ ഹന്നക്കുട്ടിക്ക് ലൈക് എന്നോടുള്ളൊരു ഇഷ്ടം കഴിഞ്ഞു എല്ലാം സമ്മതിക്കാൻ ഇഷ്ടല്ല ഒറ്റടിക്ക് ഓർമ്മയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പിന്നെ കഴിഞ്ഞല്ലോ കാര്യം ആ കുട്ടിക്ക് ഓർമ്മയില്ല അത് ഞാന് അപ്പൊ ഞാനും പറഞ്ഞ ഞാൻ ആരെയും വാങ്ങിക്കാൻ നടക്കും പക്ഷെ അത് ഞാൻ ഇങ്ങനെ നീട്ടിക്കൊണ്ടുപോയിരുന്നു കാരണം ഇവള് ഇഷ്ടമുള്ളവരായിട്ട് ഭയങ്കരമായിട്ട് മിങ്കിൾ പിന്നെ എപ്പോഴും വാട്സപ്പിൽ മെസ്സേജ് അയക്കുമെന്ന് അറിയാം അങ്ങനെ ഒരു ആറ് ഏഴ് മാസങ്ങൾക്ക് ശേഷമാണ് സത്യത്തിൽ ഞാൻ ഷെഫിയറിനെ ബന്ധപ്പെട്ടിട്ട് നമ്പർ കൊടുക്കാം ഓക്കെ അപ്പോഴാണ് ഷെഫിയറിനോട് പറയുന്ന ചിന്ന ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു തരുന്ന അന്നമോളൊന്ന് കാണണം എന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ നമുക്കും ഭയങ്കര ശരി ശരി അന്ന് മുതൽ ഓരോ ദിവസവും ആള് പ്രതീക്ഷിക്കുകയാണ് ഓരോ ഇനാഗ്രേഷന്റെ പോസ്റ്റ് ആണെങ്കിൽ ഞങ്ങൾക്ക് ഇനാഗ്രേഷൻ വരുമ്പോൾ അവിടെ ചിന്ന ശേഷി ഉണ്ടാവുന്നു അപ്പൊ ഞാൻ ചിലപ്പോൾ പറയും നാളത്തെ ഇനാഗ്രേഷന് മഞ്ജു വാര്യർ വരുന്നുണ്ടെന്ന് വെച്ചാല് അപ്പൊ എന്നാൽ അവരോട് നമുക്ക് പല ചിന്ന ശേഷിനെ കാണാം പിന്നെ ഷാഫിക്ക് ഇടയ്ക്ക് ഇവിടെ വരുന്ന ആളാണ് ഷാഫിക്കാടെ എപ്പോഴും പറയും ചിന്ന ചേച്ചിയോട് അന്വേഷണം പറയണം ഒന്ന് വരാൻ പറയണം എന്നൊക്കെ അപ്പൊ എന്നിട്ട് ഷാഫിക്കാട് വിളിച്ച് ചോദിച്ചോക്കാൻ പറയും അങ്ങനെ ചിന്ന ചേച്ചിയോട് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ഓരോ ദിവസം അപ്പൊ നമ്മളിങ്ങനെ എനിക്ക് പിന്നെ ലക്ഷ്മിയുടെ തിരക്കുകളൊക്കെ അറിയണം ഏതെങ്കിലും ഒരു അവസരത്തിൽ എന്നെ കൊണ്ട് സാധിക്കും എന്ന് തോന്നിയിരുന്നു ഏതെങ്കിലും ഒരു സ്റ്റേജിൽ ഒന്നിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഇനാഗ്രേഷൻ അവിടെ ഒക്കെ വെച്ചിട്ട് കുന്നിക്ക അങ്ങനെ കാണാം നമ്മള് എല്ലാവരെയും ഞെട്ടിക്കുന്ന കൂട്ടത്തിലുള്ള ഒരാളാണ് എനിക്ക് നമ്മള് അനുക്കുട്ടിയുടെ വീഡിയോ അതുപോലെ തന്നെ ക്രിസ്മസിന് സനമോളിന്റെ വീട്ടിലേക്കൊക്കെ പോയപ്പോ അപ്പോഴേക്കും ഒരാൾക്ക് ഈ കൊടുച്ചു അപ്പോഴേക്കും എനിക്ക് മെസ്സേജ് അയച്ചു ചേച്ചി വേറെ ആൾക്കാരുടെ വീട്ടിലൊക്കെ പോയി എന്നാ നമ്മുടെ വീട്ടിലേക്ക് വരണേ ചേച്ചി ഇല്ല എന്റെ അടുത്ത് ചേച്ചി ഇല്ല എന്റെ അടുത്ത് എന്നിട്ട് വന്നപ്പോഴോ കമാന്ന് ഒരു അക്ഷരം മിണ്ടണില്ല എന്റെ മൈൻഡ് വല്ലതും ചെയ്യണേ എന്റെ അടുത്ത് ഒന്ന് റൂമിലേക്ക് വീട്ടിൽ കുറച്ച് രഹസ്യം പറയണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ആ എന്താ ആ എന്താ എനിക്കൊരു പാട്ട് പാടിത്തരും ഒരു മാപ്പിളപ്പാട്ട് പാടിത്തരോ കുട്ടി ആൽബത്തിലൊക്കെ പാടിയിട്ടുണ്ടല്ലോ ഞാനേ ആക്ച്വലി പെരുന്നാള് അതായത് നമ്മള് നാലാമത്തെ രണ്ടാമത്തെ പെരുന്നാളോ നാലാം പെരുന്നാളോ ആ സമയത്ത് വരാം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു പക്ഷെ ഞങ്ങൾ നമ്മള് സത്യത്തില് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ പറഞ്ഞു ഒരു ദിവസം വരും അപ്പൊ നോമ്പ് തുറക്കാൻ വരുമോ എന്ന് ചോദിച്ചിരുന്നു പനിച്ച രണ്ട് ദിവസമായിട്ടുള്ള ആള് നോക്കായി വരും ആ സമയത്ത് വരും എന്നുള്ള ടെൻഷൻ ആയി അപ്പൊ അവൾക്ക് അധികം സംസാരിക്കാൻ പറ്റൂലോ ഇപ്പൊ പനിയൊക്കെ മാറിയില്ലേ നോക്കാൻ പറ്റൂല എന്നൊക്കെയുള്ള ടെൻഷൻ ആയിരുന്നു ഏ ഭേദായിക്കണം അല്ലെ അപ്പൊ ഭേദക്കായ സ്ഥിതിക്ക് നമുക്കൊരു ഉമ്മ തരൂ നമ്മളൊരു ഉമ്മ ഇനിയും 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 കൊറേ വേണം ഇനി നാണ് വരണ്ട നമുക്കിങ്ങനെ ഒളിച്ചിട്ട് ഉമ്മ വയ്ക്കാം അതവ ഉമ്മ ലക്ഷ്മി ചേച്ചി എന്തേലും പറയും എന്തിനാ ഞാൻ പറയാറുണ്ട് നീ കാണല്ലേ ചേച്ചിയുടെ എല്ലാ വീഡിയോസിലും ചേച്ചി എല്ലാവർക്കും ഉമ്മ കൊടുക്കുന്നുണ്ടല്ലോ എന്ന് പറയാ പിടിക്ക് കുട്ടിയാട്ടോ എന്തായാലും ഇവള് രണ്ടു പേരെയാണ് കാണാൻ എന്നോട് എപ്പോഴും ആഗ്രഹം പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ ഞാൻ പറയും നാളത്തെ ഷോക്ക് ഇപ്പോൾ ദുൽഖറുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പറയും എന്നാൽ ദുൽഖറിനോട് ചോദിച്ചു നോക്കോ ദിലീപന്റെ നമ്പർ ഒന്ന് ഓ അങ്ങനെ ഓക്കേ ഓക്കേ ദുൽഖറിനെ വേണ്ട എനിക്ക് ഇഷ്ടം പക്ഷെ ദിലീപേട്ടിനെ എന്തോ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് ദിലീപേട്ടിനോട് ഒരിക്കൽ സംസാരിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഓക്കേ അപ്പോൾ എല്ലാ സാഹചര്യങ്ങളും ഓക്കേ ആയിട്ട് ഓക്കേ പിന്നെ ഒന്ന് ലക്ഷ്മിയാണ് ഈ രണ്ട് 
അഥവാ ഇവളെ ഇവളെ ലോകം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാനാണ് ഉപ്പക്കുട്ടിയാണ് ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഫാദേഴ്സ് ഡേയിൽ അല്ലേ മകളാണ് എന്റെ മാലാഖ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൊരു ഇക്കാട സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഒരു പോസ്റ്റ് ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ആ പോസ്റ്റിന്റെ സാരാംശം എന്തായിരുന്നു അഥവാ എല്ലാരും കുറവുകളിലേക്ക് നോക്കുമ്പോ ഞാൻ എന്റെ മകളുടെ മികവുകളിലേക്ക് മാത്രം നോക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ലോകമെമ്പാടുള്ളവരെ അങ്ങനെ ഏറ്റെടുത്ത ഒരു കാര്യമായിരുന്നു അല്ലേ അങ്ങനെ ഉപ്പക്കുട്ടിയാണ് ഉപ്പാടെ മാലാഖയാണ് അപ്പൊ അത് ആരാണ് ലോകത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആരെയാണ് ഇഷ്ടം എന്ന് വെച്ചാൽ എന്നെ പറയുള്ളൂ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വേറൊരു ഇഷ്ടം അവള് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഇങ്ങനെ പോലും അങ്ങനെ പറയാൻ എന്റെ ഓരോ ദിവസത്തെ ഞാൻ എവിടെ പോകുന്നു എനിക്ക് എന്തൊക്കെ വേണം അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ തിരക്കാളാണ് വരുന്ന തിരിച്ചപ്പത്തും ഭക്ഷണം വേണം ഡ്രസ്സ് ഏതാണ് തേക്കേണ്ടത് അങ്ങനെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും മൂപ്പരാളെ തിരക്കുക പിന്നെ ഞാൻ വരാം ഒരു രണ്ട് മണിയൊക്കെ വരികയാണെങ്കിൽ ആൾ കാത്തുക്കും ഞാൻ അറിയാം ഞാൻ ഉറങ്ങും അപ്പൊ ഇപ്പൊ എന്നെ വിളിക്കണട്ടാന്ന് പറയും ഉറങ്ങും ഇന്ന് ഇപ്പൊ ഷൂട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ രാവിലെ എത്തി അപ്പൊ സുബയുടെ സമയത്ത് ആൾ എണീറ്റിട്ട് എന്നെ വിളിച്ചു നോക്കി എവിടെ എത്തി ഞാൻ എണീറ്റുണ്ട് അത്താഴത്തിന് എണീറ്റുണ്ട് ഞാനിത് ഓർക്കുന്നുണ്ട് കാരണം ഈ അടുത്ത് എന്തോ ഒരു ഗൾഫ് ഷോന് പോയില്ലേ ആ സമയത്ത് ഭയങ്കര മൂഡ് ഓഫ് ആയിട്ട് എനിക്ക് മെസ്സേജ് അയച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എനിക്ക് മിസ് ചെയ്തിട്ട് പോയോ ഉപ്പ ഭയങ്കരമായിട്ട് മിസ് ചെയ്യണോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അഥവാ രണ്ടു ദിവസം കഴിഞ്ഞ എന്നെ കണ്ടില്ലേ പനി വരുവൊള്ളു അല്ല ഞാൻ സ്വതവേ ഞാൻ ഇവിടെ വിട്ടുന്ന രണ്ടു ദിവസം കഴിഞ്ഞാൽ ഇവൾക്ക് എന്തായാലും പനിക്കും അത് എന്നുള്ളതാണ് ഇപ്പൊ രണ്ട് വർഷമായിട്ട് ഞാൻ പുറത്തുനിന്ന് പോയില്ലായിരുന്നല്ലോ അപ്പൊ അങ്ങനെ തിരിച്ച് ഇപ്പൊ ഞാൻ ഒരു നാല് ദിവസത്തിനാ പോയി അപ്പൊ ഞാൻ പോയി രണ്ട് ദിവസം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ആൾക്ക് പനിച്ചു പിന്നെ എന്റെ വരവ് ഒരു പത്ത് ദിവസം കൂടെയാണ് നീണ്ടു ആ സമയത്ത് എന്നോട് പറഞ്ഞ ഇന്ന ദിവസം ഇപ്പൊ വന്നില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഇനി നിരാഹാരം കിടക്കും അപ്പൊ ആ സമയത്ത് ഞാൻ അങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുപോയി എല്ലാം ഭക്ഷണം കഴിക്കാണ്ടിരിക്ക എന്നിട്ട് ഉപ്പ പേടിച്ചിട്ട് ഓടി വന്നു അപ്പോഴേക്കും അങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുപോയി ഉപ്പാക്ക് ഇങ്ങോട്ട് വരാൻ പറ്റില്ല അപ്പൊ ഉപ്പ അടുത്ത അളവ് നിങ്ങൾ ഇങ്ങോട്ട് കേറി പോരെ അല്ലെ ഏറ്റവും ഇഷ്ടമുള്ളത് എന്താ എന്റെ കുട്ടിക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ ഏറ്റവും ഇഷ്ടം ടീച്ചർ ആവണോ ടീച്ചർ ആവണം ഏത് സബ്ജക്ട് എടുക്കണ്ടേ അപ്പൊ പാട്ടുകാരി ആവണ്ടേ ഏഹ് ഇപ്പൊ എത്ര പാട്ട് പാടി ഫോർ മില്യൺ ഒക്കെയാണ് കേട്ടോ അന്നക്കുട്ടി പാടിയ പാട്ട് അടിപൊളി ഓക്കെ ഇപ്പൊ പാടണ്ട ആ പാട്ട് അതെന്തായാലും ആൾക്കാർ അപ്പൊ തന്നെ കേൾക്കട്ടെ അല്ലെ ഞങ്ങള് തുടങ്ങട്ടെ എന്തോ എടുക്കാൻ പോയിരിക്കാണ് എന്റെ കണ്ണൊക്കെ നിറഞ്ഞു പോണു കാരണം പ്രായത്തിന് താഴെയുള്ളവർക്ക് ഇന്ന് വരെ അങ്ങോട്ട് കൊടുത്തൊരു ശീലേണ്ടു ആദ്യമായിട്ടാ ഇങ്ങോട്ട് കിട്ടുന്നത് എന്തെങ്കിലും വരികയാണ് വരികയാണെങ്കിൽ തരാൻ വേണ്ടി അന്ന് ദുബായിൽ പോയിട്ട് വരുമ്പോ എടുത്തു വെച്ചാണ് ഞാൻ കാര്യമായിട്ട് പറയാണ് കേട്ടോ ഷാമി നിനക്ക് ഈവ് അടിച്ചാലും കുഴപ്പമില്ല പ്രായത്ത് എന്റെ അനിയന് ഇതൊക്കെ ചെറിയ കുട്ടികളും കണ്ട് മാതൃകയാക്കണം ചക്കര കുട്ടി താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഞാൻ എന്താ കൊണ്ടുന്നിട്ടുള്ളത് നോക്കണ്ടേ അത് സ്വീറ്റ് ആടാ അതവിടെ വെച്ചു ഇത് ഇഷ്ടമായോ എന്ന് പറയണേ പൊട്ടിച്ചോളൂ ഇതെന്റെ ഗിഫ്റ്റ് 
എന്നും ഇനി ഇത് കെട്ടിപ്പിടിച്ചിട്ട് ഉറങ്ങാൻ പാടുള്ളൂ കേട്ടോ എന്താ മനസ്സിലായോ മെർമേട ഇന്ന് നോമ്പുതുറയുണ്ട് അന്നയ്ക്ക് ഇവിടെ നിക്കണോ അടുക്കളയിൽ നിക്കണോ മൊത്തത്തില് കൺഫ്യൂഷൻ ആണ് ഉപ്പ ശരിക്കും ഒരു ഉപ്പാന്നുള്ള രീതിയിൽ ഒരു സല്യൂട്ട് കൊടുക്കേണ്ട ഒരു ഫാദറാണ് കേട്ടോ അത് അത് അങ്ങനെയല്ല ഞാൻ ഒരുപാട് ഇന്റർവ്യൂസ് കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഹന്നയുടെ കോള് വരണേക്കാളും മുന്നേ സത്യസന്ധ ക്യാമറയുടെ മുന്നിലേ എന്നോണ പറയില്ല സലീം കോടത്തൂർ എന്ന വ്യക്തിയേക്കാൾ ഉപരിയായിട്ട് സലീം കോടത്തൂർ എന്ന ഉപ്പയുടെ ഭയങ്കര ഫാനായ ഒരാളാണ് ഞാൻ ഒരുപാട് ഇന്റർവ്യൂസ് ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് എന്നോട് ഇപ്പോൾ പോകുന്ന അടുക്ക ഇപ്പോൾ ഇന്നലെ ഷൂട്ടിന് പോയ സ്ഥലത്തു നിന്നും ഒരാൾ വന്നിട്ട് പ്രായമായ ആൾ വന്നിട്ട് എന്നോട് പറഞ്ഞു ഞാൻ ഒരിക്കലും നിങ്ങളൊരു പാട്ട് അത് ഒരു അംഗീകരിക്കുന്നു പക്ഷേ അതിനോട് എനിക്കൊന്നും തോന്നിയിട്ടില്ല പക്ഷെ നിങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് പാട്ടുകാരനേക്കാൾ കൂടുതൽ എന്നാണ് ഞാൻ പേഴ്സണലി പറഞ്ഞിട്ട് പാട്ട് ഞാൻ ഒരുപാട് കേട്ടിട്ടുണ്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നു സ്റ്റേജുകളായ സ്റ്റേജുകൾ ഇങ്ങനെ ഒരു ദിവസം എത്ര പരിപാടി വരെ ചെയ്യാറുണ്ട് സ്റ്റേജുകളായ സ്റ്റേജുകളിൽ നിന്ന് അങ്ങനെ ഓടി 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 അത്രയും എന്താ പറയാ ഒരു ഒരുപാട് ആരാധകരുള്ള ഒരു സിംഗറാണ് പക്ഷെ ആ എലമെന്റിനേക്കാൾ എനിക്ക് ഒരു പൊടിയും കൂടെ കൂടുതൽ ഇഷ്ടം എന്ന് പറഞ്ഞ ഈ ഒരു ഉപ്പക്കുട്ടിയാണ് കേട്ടോ ശരിക്കും എത്ര വയസ്സിലാ കല്യാണം കഴിച്ചേ ഞാൻ ഏകദേശം ഒരു ഇരുപതാമത്തെ വയസ്സിൽ കല്യാണം ഇരുപതാമത്തെ വയസ്സിൽ കല്യാണം കഴിച്ചു ലവ് മാരേജ് ആയിരുന്നു അല്ല അത് നാട്ടില് ഞാൻ ഇവിടുത്തെ ഒരു മൊയ്തീനായിരുന്നു അപ്പൊ എന്റെ നാട്ടിലെ അപ്പൊ അങ്ങനെ ആയിട്ട് അതായത് കല്യാണം കഴിക്കില്ല എന്നുള്ള തീരുമാനമൊക്കെ എടുത്തിരിക്കായിരുന്നു ഇല്ല അങ്ങനെ എടുത്തില്ല അത് മൊയ്തീനാണെങ്കിൽ എനിക്ക് കല്യാണം കഴിക്കില്ല അവിടുത്തെ ഒരു ദുരന്ത പ്രണയ നായകം എന്നൊക്കെ പറയില്ലേ അപ്പൊ അങ്ങനെ അങ്ങനെ ഉമ്മാടെ എല്ലാരും പറഞ്ഞു പടൊക്കെ എന്തെന്ന് അവനെ ഈ നിലക്ക് വിട്ടാ ശരിയാവില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എനിക്ക് പെട്ടെന്ന് ഇരുപതാമത്തെ എനിക്ക് ഓർമ്മ അത് ബുദ്ധി വെക്കുന്നതിനേക്കാളും പ്രായത്തില് എന്റെ കല്യാണം കഴിഞ്ഞതില്ല അപ്പൊ ശരിക്കും പറഞ്ഞ ആദ്യത്തെ ലക്കി ചാം എന്ന് പറഞ്ഞ വൈഫാണ് ആ തീർച്ചയായിട്ടും അതായത് നമ്മളെ ജീവിതത്തിൽ എല്ലാം എഴുതപ്പെട്ടതാണല്ലോ അപ്പൊ ഒരു പക്ഷെ ഞാൻ കല്യാണം കഴിക്കാതെ ഒരു പാട്ടുകാരനൊക്കെ എത്തിയ ഞാൻ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ കൂടുതൽ പറയിപ്പിച്ചായിരുന്നു അപ്പൊ അതിനുള്ള ഒരു തടയാവാം അല്ല നമ്മള് എന്താ പറയാ അതിനുള്ള ഒരു തടയാവാം അപ്പൊ നമ്മള് നമ്മളെ കുടുംബത്തെ ഓർക്കും നമ്മളെ ഭാര്യയെ ഓർക്കുമ്പോഴൊക്കെ നമ്മൾ പല കാര്യങ്ങളൊന്നും വിട്ടു നോക്കുമല്ലോ അത് അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയുള്ളത് ഞാൻ ഒരിക്കലും ഒരു നല്ല ഭർത്താവ് അല്ല ആവാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടൊന്നുമില്ല പക്ഷെ ഒരു നല്ല ഭാര്യയുടെ ഭർത്താവ് കഴിഞ്ഞിട്ട് എനിക്ക് നല്ല ഭാര്യയുടെ ഭർത്താവ് ഇതൊക്കെ കേൾക്കുന്നുണ്ടോ ബീവി ബീവി ആണെങ്കിലേ അവിടെ വിഭവം ഞാൻ പ്രത്യേകം പറഞ്ഞാണ് ഒന്നും ഉണ്ടാക്കരുത് ഒന്നും ഉണ്ടാക്കരുത് എന്ന് ഇത്തയാണെങ്കിൽ അവിടെ അടുക്കളയിൽ നിന്ന് മാറണില്ല ഒരു മിനിറ്റ് കേട്ടോ നമുക്ക് ലൈവ് ആയിട്ട് പോയിട്ട് ഇങ്ങനെ കൊണ്ടുവരാം കാരണം ഒരു ഭർത്താവ് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ എന്താ പറയാ മണിമുത്ത് പോലെ ഭാര്യയെ പറ്റി ഇത്രയും എന്താ പറയാ കോംപ്ലിമെന്റ്സ് തരുമ്പോ ഇത് കേട്ടില്ലെങ്കിൽ അത് വളരെ മോശമായി പോകും എന്താണ് അവിടെ പരിപാടി എവിടെ ഒളിച്ചിരിക്കാണ് ഒരിട്ടത് അതെ വല്ലതും കേക്കുന്നുണ്ടോ ഏ ഇങ്ങടെ ഭർത്താവ് പറയണ എന്തെങ്കിലും കേക്കുന്നുണ്ടോ എന്നും കേക്കണ്ടോ അതെന്താ കേക്കുന്നത് അതങ്ങനെയല്ല അതല്ല ഈ ഒരു ഡയലോഗ് മാത്രം ഒന്ന് കേക്കണം അതൊന്നും ഒന്നും കൂടെ ഒന്ന് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് പറയാം ഞാൻ പറയേ എനിക്കൊരിക്കലും ഒരു നല്ല ഭർത്താവ് പറ്റിയിട്ടില്ല പക്ഷെ എനിക്കൊരു നല്ല ഭാര്യയുടെ ഭർത്താവ് പറ്റിയിട്ടുണ്ട് നല്ല ഭാര്യയുടെ ഭർത്താവ് ആവാൻ പറ്റിയെന്ന് പറയും ഇതിൽ പരം ഒരു എന്താ പറയാ ഒരു കോംപ്ലിമെന്റ് നമുക്ക് ഇത്ത പൊതുവെ ക്യാമറയുടെ മുന്നിൽ അധികം വരില്ല എന്ന് തോന്നുന്നു പക്ഷെ ഒരു ഹസ്ബൻഡ് ഇത് പറയുമ്പോ എനിക്കത് നേരിട്ട് കേൾപ്പിക്കണം എന്ന് എനിക്കൊരു ആഗ്രഹം തോന്നി അതുകൊണ്ട് വിളിച്ചതാ ഞാൻ വല്ലാണ്ട് നിർബന്ധിക്കില്ല കേട്ടോ ക്യാമറയുടെ മുന്നിൽ അപ്പൊ അങ്ങനെ എന്നാ പോയിക്കോട്ടെ അല്ലേ പുള്ളി ഭയങ്കര ന്യൂ ജനറേഷൻ ആണ് വാ വന്ന് നമുക്ക് കുറച്ച് യോയൊക്കെ പറയാം എന്നാ ഫാമിലി ഒരു മാപ്പിളപ്പാട്ട് പഠിയാലോ എന്റെ പാട്ട് തന്നെ കേൾക്കാത്ത ആള് ഈ ലോകത്തിന്റെ അവളെ എന്നാ ശരി എന്നാ ശരി ഒന്നും കൂടെ നീങ്ങിയിരിക്കും പാടൂ ആ ഒരു വിഷമം ഞാൻ ഇന്ന് തീർത്ത് തരാം ഞാൻ ഇതൊക്കെ അതുല്യ നിമിഷാണ് കേട്ടോ ആദ്യമ
അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞ എടി അതിൽ ഞാൻ വളരെ മനോഹരമായ വരികളല്ലേ പിന്നെ എഴുതിയില്ലേ അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ ഞാൻ കിട്ടിയ പെണ്ണിന് ചന്തം കുറവാണെന്നുള്ള വരി മാത്രമാണ് ഒരു പ്രശ്നം ആ വരി മാറ്റിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ആ പാട്ടില്ല അപ്പൊ ഞാൻ മനോഹരമായിട്ട് എഴുതിയിട്ടല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പൊ എന്നോട് പറഞ്ഞു ഒരാളെ നിങ്ങൾ ഒരു തെറി പറഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ കുറെ നന്നാക്കി പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യം എന്താ അപ്പോ ആ പാട്ടാണ് ഇവളെ കുറിച്ചിട്ട് ഞാൻ പാടിയിട്ടുള്ളത് മണ്ണിൽ നീരു ഇനി ഞാൻ എന്റെ മോളെ കുറിച്ചുള്ള പാട്ട് എന്നാൽ എന്നെ കാളെന്നെ പ്രേമിച്ചോള് കാണാൻ എന്നെ കാളേറെ മുഞ്ചുള്ളോള് എന്നാൽ എന്നെ കാളെന്നെ പ്രേമിച്ചോള് കൽബിൻ തെക്കേ അറ്റത്താണെന്നും ഇവള് കാണാനും മാലാക എന്റെ റുഹണി മാലാക കാണാനും മാലാക എന്റെ റുഹണി മാലാക കാണാൻ എന്നെ കാളേറെ മുഞ്ചുള്ളോള് എന്നാൽ എന്നെ കാളെന്നെ പ്രേമിച്ചോള് പക്ഷെ ഇവള് ഇപ്പൊ എല്ലാവർക്കും ഇവളെ കുറിച്ച് അറിയാലോ അന്ന സനമോളെ അന്നമോളെ കുറിച്ച് അറിയാം സിനാനും ഇപ്പൊ കുറെ ഒക്കെ പാടുന്നുണ്ട് അറിയാം സനമോളെ അധികാരം ഒരു വീഡിയോസിലൊന്നും കണ്ടിട്ടില്ല ഒരു പക്ഷെ ആദ്യമായിട്ടാവും ആ അവളങ്ങനെ നിക്കാറില്ല അപ്പൊ ലക്ഷ്മിയുടെ കൂടെ ആയതുകൊണ്ടാണ് സത്യത്തിൽ എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം എനിക്ക് ഈ ഒരു ഫാമിലി ഒരു മാതൃകയാക്കി നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ എനിക്ക് കാണിക്കണം എന്ന് തോന്നി നമ്മുടെ പ്രേക്ഷകരുടെ മുന്നിൽ അതുകൊണ്ടാണ് ലൈക്ക് ഇക്കാര്യത്ത് ഞാൻ ചോദിച്ചപ്പോൾ പറഞ്ഞ ലക്ഷ്മി എനിക്കും അതെ പലരുടെ മുന്നിലും ഒരുപാട് ഫാമിലീസ് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കും സോ എല്ലാവരെയും ചേർത്ത് പിടിക്കേണ്ടത് എങ്ങനെയാണ് എന്നുള്ളത് ഈ ഒരു ഫാമിലിയിൽ നിന്ന് ഒരു മാതൃകയാക്കി മാറ്റണം എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇന്നത് ഷൂട്ട് ചെയ്യണേ ആൻഡ് ഇവിടെ പെരുന്നാൾ സെലിബ്രേഷൻസ് ആണ് ഗ്യാരൻറ്റി ആയിട്ട് അടിപൊളിയായിട്ട് തകൃതിയായിട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കണേ അപ്പം ഇങ്ങനെ പോകുമ്പോൾ ഇനിയൊരു ഫാമിലി ഒരു ഒരു പാട്ട് നമുക്ക് കേൾക്കാം कोई तेरे हाथ है जीरा जाए तू कई भी ये सोचना कोई तेरे हाथ है जीरा ए सुपा अरे ശരിക്കും പറഞ്ഞ സലീം കോടത്തൂർ എന്ന മാപ്പിളപ്പാട്ട് ഗായകന് നമ്മൾ പ്രേക്ഷകർ അറിയാത്ത ഒരു വലിയൊരു സത്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ വെല്ലുവിളികൾ വീട്ടിൽ തന്നെ ഉണ്ട് അപ്പൊ ഇനി അടുത്തത് ആഹാ അങ്ങനെ ആ സൈഡ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഷഡ്ജം ഇവിടെ വിഷമം ആ മൈക്ക് ഞാൻ കൊടുക്കാം കൊടുക്കൊരു നാടിനു നായകനാകുവാൻ എന്നോ മലി ഉണരുന്നി അമ്മ പുഴയുടെ പൈതലായി അന്നൊഴുകി കിട്ടിയ കർണനായി നാടിനു മുഴുവൻ മന്നനായി എൻ ജീവനെ ഉണരുന്നി അപ്പം എല്ലാവർക്കും വേണ്ടിട്ട് ഇതാ നമ്മുടെ സലീംകാടെ ഈ ഒരു ഫാമിലിയെ കണ്ണിടരുത് കേട്ടോ 
എന്താണ് ശരിക്കും നമ്മുടെ അന്നക്കുട്ടിയുടെ അസുഖം എന്ന് പറയണേ അന്നക്കുട്ടിയുടെ അസുഖം എന്താന്ന് പറഞ്ഞാലേ അവള് വൈഫ് പ്രഗ്നന്റ് ആയ സമയത്ത് ഒരു ഇ എസ് ആർ കൂടിയിട്ട് ഒരു ഇഞ്ചക്ഷൻ എടുക്കേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അത് ഗർഭപാത്രത്തിന് ബാധിച്ചതായിട്ടാണ് പറഞ്ഞത് പിന്നെ ഞാൻ ജീവിതത്തിൽ എനിക്ക് ഞാൻ ചെയ്തതിൽ ഏറ്റവും നല്ല ഒരു പ്രവൃത്തി എന്ന് എനിക്ക് വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റുന്നത് ഒന്ന് അവളെ എം ആർ ഐ റിപ്പോർട്ട് എടുത്ത് മാറ്റി വെച്ചതാണ് ഒന്ന് പിന്നൊന്ന് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ കാരണം അവളെ ഡെലിവറി കഴിഞ്ഞ സമയത്ത് ഏകദേശം ഒരു രണ്ടാഴ്ചത്തോളം വെന്റിലേറ്ററിലും പിന്നെ മോള് പിന്നെ ഒരു രണ്ടാഴ്ചത്തോളം സി സിയിൽ ഐ സിയിലൊക്കെ ആയിട്ട് ഒന്നര രണ്ട് മാസത്തോളം ഹോസ്പിറ്റലിൽ കഴി കിടന്നതിന് ശേഷമാണ് നമ്മൾ പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നത് അപ്പം നാൽപ്പത്തെട്ട് മണിക്കൂർ മാത്രമാണ് ആയുസ് വരണേ ശരീരത്തിൽ പല ഭാഗത്തും സ്കിന്നുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല പറഞ്ഞതാണ് വെന്റിലേറ്ററിൽ നിന്നിട്ട് അത് കഴിഞ്ഞ് നാലഞ്ച് ദിവസം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എന്നോട് നമുക്ക് വെന്റിലേറ്റർ എടുക്കാന്ന് പറഞ്ഞതാണ് പക്ഷെ അന്ന് ഞാൻ ദൈവത്തിൻ്റെ തീരുമാനം എന്താ അതുപോലെ നടക്കട്ടെ അപ്പം എന്നോട് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പറഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ എന്താ പ്രാർത്ഥിക്കുക അങ്ങനെ ഒരു രണ്ടാഴ്ചത്തോളം വെന്റിലേറ്ററിൽ പിന്നെ സി സി ഐ സി അങ്ങനെ ഏകദേശം രണ്ട് മാസം കറക്റ്റായിട്ട് എനിക്ക് ഓർമ്മയില്ല പിന്നെ ആദ്യമായിട്ട് എന്നോട് ഇവൾക്ക് വെയിറ്റ് കുറവ് മാത്രമാണ് ഡോക്ടേഴ്സ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ഡെലിവറി സമയത്ത് ഞാൻ ഡ്രസ്സ് ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വീട്ടിൽ വന്ന സമയത്ത് കോൾ വന്നു ഡെലിവറി കഴിഞ്ഞു വെയിറ്റ് കുറവാണ് കുട്ടീനെ അങ്ങനെ കൊണ്ടുകൊണ്ട് വരും പിന്നെ കുട്ടിക്ക് രണ്ട് വരലില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു അതെനിക്കൊരു പ്രശ്നമായി തോന്നി ഞാൻ പറഞ്ഞത് സാറില്ല എന്ന് പറഞ്ഞത് അത് എനിക്ക് മാത്രം ദൈവന്തോ അങ്ങനെ പറയാൻ തോന്നി അവിടെ എത്തിയിട്ട് പിന്നെ എൻ്റെ കയ്യിൽ കുഞ്ഞിനെ തരുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ കണ്ടൊരു സൗന്ദര്യം ഉണ്ട് അത് അതിനോളം വലിയൊരു സൗന്ദര്യം പിന്നെ ഞാൻ എവിടെയും കണ്ടിട്ടില്ല അപ്പം അത് അതാണ് എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ കിട്ടിയ വലിയൊരു ഒരു പോസിറ്റീവ് എന്ന് പറയില്ല നമുക്ക് ഒരു സ്പാർക്കിങ് അത് കഴിഞ്ഞു പിന്നെ ഹോസ്പിറ്റലിൽ നിന്ന് നമ്മൾ കൊടുന്നു ആറു മാസം കെയർ ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് കെയർ ചെയ്തു പിന്നീട് ഞാൻ അവളെ എങ്ങനെയൊക്കെ നമുക്ക് മാറ്റിയെടുക്കാൻ പറ്റും എന്നുള്ളതിൽ പല പ്രശസ്തരായ കുറേ ഡോക്ടേഴ്സിന് കേരളത്തിലെ പ്രശസ്തമായ കുറേ ഹോസ്പിറ്റലും ഞാൻ ഇതായിട്ട് പോയി അപ്പോൾ അതിന് അവിടുത്തെ ഡോക്ടേഴ്സൊക്കെ പുറത്തുള്ള ഡോക്ടേഴ്സിന് അന്ന് ഗൂഗിൾ മീറ്റൊക്കെ വെച്ചിട്ടാന്ന് തോന്നുന്നു അങ്ങനെ സംസാരിച്ചിട്ട് ഇതിന് ട്രീറ്റ്മെൻ്റ് ഒന്നുമില്ല നടക്കാൻ അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു എനിക്കൊന്നും വേണ്ട കുഞ്ഞു നടക്കണം അതിനെന്താ വെച്ചാൽ അപ്പോൾ നട്ടലിൽ സ്പൈനൽ കോഡിൽ എവിടെയോ ഒരു നീർക്കെട്ടിൻ്റെ ഒരു ഇത് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ അത് സർജറി ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എൺപത് ശതമാനം നമുക്ക് ചാൻസ് ഇല്ല ഏത് നടക്കാൻ ഒരു പക്ഷെ അത് പൂർണ്ണമായിട്ട് അവൾ തീരെ അനക്കല്ലാതെ കിടക്കുന്ന ഒരു കുട്ടിയാന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ അതും ചെയ്യേണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു എൺപത് ശതമാനം ചാൻസ് ഇല്ലാത്തൊരു കേസല്ലേ പിന്നീട് ഞാൻ ചെയ്തത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ആ റിപ്പോർട്ട് എടുത്ത് മാറ്റി വെച്ചു പിന്നീട് ഞാൻ ബഹ്റൈനിൽ ഒരു പ്രോഗ്രാമിന് വേണ്ടി പോവാണ് ആ സമയത്ത് അങ്ങനെ എല്ലാവരും അറിഞ്ഞു തുടങ്ങിയിരിക്കുന്ന അതിനൊരു സെലിങ്ങനൊരു എന്തോ ഒരു പ്രശ്നമുള്ള ഒരു കുട്ടി ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് ഒരാൾ എനിക്ക് ഒരു ട്രോളി കുഞ്ഞിനെ കൊണ്ടുവന്ന് അറബികളെ കൊണ്ടുവന്ന് ഒരു ട്രോളി വാങ്ങിച്ചു തന്നു ഒരു പക്ഷെ അത് ഞാൻ അന്ന് സ്വീകരിച്ചില്ല അതാണ് എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഞാൻ ചെയ്ത രണ്ടാമത്തെ നല്ല കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് അത് വാങ്ങിയിരുന്നെങ്കിൽ അന്നമോളൊന്നും നടക്കില്ലായിരുന്നു അത് അതാണ് ഞാൻ ചെയ്തത് ഒന്ന് മറ റിപ്പോർട്ടാണ് നമ്മളെ പ്രശ്നം അതിൽ നോക്കിയാൽ എൻ്റെ മോളെ അസുഖക്കാരിയാണ് നമുക്ക് എപ്പോഴും ഒരു തോന്നല് രണ്ടാമത്തെ കാര്യമായി ഗിഫ്റ്റ് നമ്മൾ സ്വീകരിച്ചില്ല അതിൻ്റെ കാരണം അവൾ പിന്നെ നടക്കില്ലായിരുന്നു അതൊക്കെ എന്നെ കൊണ്ട് ആരോ തോന്നിപ്പിച്ചതാവാം കാരണം ഞാനിങ്ങനെ ചിന്തിച്ച് മോളെ കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ നല്ല രസമുണ്ടോ അതിൽ അല്ല അവിടെ നിന്നൊക്കെ അറബികളൊക്കെ കൊണ്ടുപോകുന്നതാണ്ടില്ല പക്ഷെ പിന്നീട് എനിക്ക് തോന്നി അങ്ങനെ എൻ്റെ മകൾ എന്നൊരു അസുഖക്കാരി അല്ലേ എന്നുള്ളത് തോന്നി പക്ഷെ അത് മാറി പിന്നീട് ഞാൻ തന്നെ മെഡിസിൻ ആയതാണ് പിന്നെ എൻ്റെ സുഹൃത്തുക്കൾ ഉണ്ട് എൻ്റെ ഒപ്പം നിൽക്കുന്നത് അപ്പോൾ എന്നെക്കാൾ കൂടുതൽ എൻ്റെ അന്ന് വണ്ടി ഓടിച്ച് ഒരാളുണ്ട് ഇപ്പോൾ അവിടെ ഉണ്ട് ജിഷാർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വർഷമായിട്ട് അത് രമേശ് ഓക്കെ ജിഷാർ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരാളുണ്ട് അവനായിരുന്നു ഹോസ്പിറ്റലിലേക്കൊക്കെ എപ്പോഴും പോകുന്നത് എനിക്ക് ഞാനും കൂടി പോകുമ്പോഴുള്ള പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ
സഹതാപക്കണ്ണുകളായിരിക്കും ചുറ്റും ഈ വീഡിയോ കാണുന്ന ഒരാൾക്കും ഒരു സഹതാപക്കണ്ണും വേണ്ട കാരണം ഇവിടെ സന്തോഷക്കണ്ണും മാത്രം മതി അത് മാത്രല്ല അഭിമാനക്കണ്ണാണ് എനിക്കുള്ളത് എന്റെ പ്രേക്ഷകർക്കും അങ്ങനെ തന്നെ ആയിരിക്കണം ഒരു ഉപ്പ ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കണം ആ ഒരു ഉപ്പ മകൾ ബോണ്ടിങ് ആണെങ്കിലും മക്കളെ ഇങ്ങനെ കൊണ്ട് നടക്കണം എന്നുള്ളതിന് ഒരു വലിയ മാതൃകയാണ് കേട്ടോ ഉമ്മയാണെങ്കിലും അതെ ഞാൻ ഇവിടെ അപ്പൊ ഗസ്റ്റുകൾ വരുന്നു എന്റെ വീട്ടിലെപ്പോഴും ഗസ്റ്റുകൾ വരും അതെ അപ്പൊ വരുന്ന ഗസ്റ്റുകൾക്കിടയിലേക്ക് ആദ്യം അവളെ ഇറക്കി കൊണ്ടുപോകും എന്റെ സുഹൃത്തുക്കൾ ഇപ്പോ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഇരുപത് വർഷമായിട്ട് എന്റെ കൂടെ റമീസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവൻ എപ്പോഴും അവളെ ദേഷ്യം പിടിപ്പിക്കും എന്റെ വണ്ടി ഓടിച്ച് എപ്പോഴും ഹോസ്പിറ്റലിലൊക്കെ കൊണ്ടുവരുന്ന ജിഷാറ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവളെ എപ്പോഴും കൊഞ്ചിച്ചിട്ടും താലോലിച്ചും കൊടുക്കും അങ്ങനെ കൂടെ ഉള്ള എല്ലാവരും ഇപ്പോഴും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് പല തരത്തിൽ പെരുമാറിയവളോട് അങ്ങനെ അവൾ ഒരു രണ്ടു വയസ്സാകുമ്പോഴാണ് നടന്നു ഞാൻ അതിലിടക്കൊക്കെ ഞാൻ ഒരിക്കലും നമുക്ക് പ്രതീക്ഷ ഇല്ലെങ്കിലും കാലില് ഞാൻ വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ നടത്തുമായിരുന്നു മെഡിക്കൽ സയൻസ് നടക്കില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ സർജറി നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടി വന്നില്ല അതൊക്കെ എങ്ങോട്ടാ എന്താ സംഭവിച്ചത് പിന്നീട് അവള് ഞാൻ അവള് സംസാരിക്കൂല എന്ന് പറഞ്ഞാലല്ലേ എനിക്ക് ആഗ്രഹം അവളൊന്ന് ഉപ്പാന്ന് വിളിച്ച് കേൾക്കണം അപ്പൊ ഞാൻ ഉപ്പാന്ന് വിളിപ്പിച്ചു അപ്പൊ എനിക്ക് തോന്നി ഇനി ഉമ്മാന്ന് വിളിക്കണം അങ്ങനെ ഉപ്പ ഉമ്മാന്ന് വിളിച്ചതിന് ശേഷം പിന്നെ എനിക്ക് തോന്നി അവളെ കൊണ്ട് പാട്ട് പഠിപ്പിക്കണം അങ്ങനെ ഞാൻ എപ്പോഴും അവൾക്ക് ഒരു ഉപ്പാടെ മുത്തീന് ഇന്നാണ് കല്യാണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു പാട്ട് വെറുതെ വായിൽ വന്ന മൂളും അതവൾ അങ്ങനെ 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 പാടി തുടങ്ങി പിന്നീട് എനിക്കൊരു ധൈര്യം കാരണം എന്നെ വല്ലാതെ വേദനിപ്പിച്ചൊരു ഹോസ്പിറ്റലുണ്ട് അപ്പം അവരോടുള്ള ഒരു ഇത് പിന്നെ അതൊക്കെ മാറി എൻ്റെ മോള് നല്ല ഉഷാറായി വരുന്ന സമയത്തുള്ളതാണ് എനിക്ക് പുറത്ത് പോകാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥ നമ്മൾ ഒരു ഫംഗ്ഷനിൽ പങ്കെടുത്തു ഒരു കല്യാണത്തിൽ പങ്കെടുത്തിട്ട് നമ്മൾ ഭക്ഷണം കഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ അതടക്കം വെച്ച് നിർത്തിയിട്ട് ഇറങ്ങിപ്പോരേണ്ട അവസ്ഥ അത് അത് പല മാതാപിതാക്കളും അനുഭവിച്ചിട്ടുണ്ടാവും നമ്മളൊരു ഡ്രസ്സ് എടുക്ക ഒരു കടയിൽ കയറി കഴിഞ്ഞാൽ അവിടുന്ന് പെട്ടെന്ന് വരേണ്ടി വരുന്ന അവസ്ഥ ആളുകളെ ഇടയിൽ നിന്ന് നമ്മളെ മകളെ ഒരു ഉമ്മ വെക്കാൻ പറ്റാത്തൊരവസ്ഥ മകൾ നമ്മളെ അടുത്തേക്ക് കൂടി വരുമ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള സാധ അപ്പോൾ ഞാൻ പ്രോഗ്രാമിന് പോകുന്ന പല വീട്ടുകളിലും പല അവസ്ഥയിലുള്ള കുട്ടികളെ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ എപ്പോഴും ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയ എന്താ വെച്ചാൽ ഞാൻ ഇല്ലാത്തൊരു കാലം വന്ന സഭ വലിയ സഹതാപത്തോട് കൂടിയിട്ട് ആളുകളെ അവിടെ കാണും കാരണം ഉപ്പ ഇല്ലാത്തൊരു കുഞ്ഞാണ് ഓൾറെഡി ഒരു സഹതാപം ബാക്കിയെടുക്കുക അതിനേക്കാൾ വലിയ സാധാപത്തിയാണ് അപ്പോൾ അതൊന്ന് മാറ്റിയെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനൊരു എട്ട് വർഷം പണിയെടുത്തിട്ടുണ്ട് സത്യത്തിൽ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് അവളെ ഫോട്ടോകൾ പോസ്റ്റ് ചെയ്യും ആ പോസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആളുകൾ എന്നോട് ചോദിക്കാറുണ്ട് ഇത് എന്ത് സഹതാപം കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു സാധാരണ ഇത്തരത്തിൽ മക്കളുള്ള പാരൻസ് ചെയ്യുക അവരെ മാക്സിമം ഉള്ളിൽ ഇങ്ങനെ വീടിൻ്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെ ഒതുക്കാൻ ഒതുക്കാൻ നോക്കും ഇക്ക അങ്ങനെയല്ല മാക്സിമം അവരെ പബ്ലിക്കിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാനാണ് നോക്കിയത് സാധാരണക്കാരെ പോലെ ഇടപഴകാനായിരുന്നു ഏറ്റവും ഞാൻ സമൂഹത്തിന്റെ ഇടയിലേക്ക് എന്റെ മകൾ അതെല്ലാരും ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് ഇപ്പോൾ എന്താന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലെ വിഷമങ്ങളും സന്തോഷങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ തന്നെയല്ലേ തീരുമാനിക്കുന്നത് എല്ലാവരും ദൈവം തരുന്നതല്ല എല്ലാതും ചില ഒരു തലവിധി എന്ന് പറയും നമ്മൾ എന്നോട് തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നമ്മളെ തന്ത ചെയ്യാനോ തലവിധി ആവില്ല അപ്പം ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയ തലവിധി വേറെ ഒന്നുമില്ല പക്ഷെ ഞാൻ പറയും അത് സലീം കോടത്തൂർ എന്ന വ്യക്തിയുടെ വലിയൊരു ഭാഗ്യാണ് ഇപ്പോ നേരത്തെ ഇക്ക തന്നെ പറഞ്ഞു അല്ലേ അവള് സ്വത്താണ് അതുപോലെ തന്നെ മുത്താണ് ശരിക്കും ലക്കി ചാം തന്നെയാ കാരണം ഇന്ത്യ അതുപോലെ തന്നെ വിദേശ രാജ്യങ്ങളൊക്കെ അറിയണ ഒരു സെലിബ്രിറ്റിയാണ് അത് ഞാൻ തന്നെ ധരിച്ചു എന്നെ അറിയാത്ത ആളുകളൊക്കെ മറ്റേ അന്നമോള ഉപ്പല്ലേ എന്നൊക്കെ ചോദിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ മറ്റേ മോള ഉപ്പല്ലേ എന്നെ അറിയില്ല അവർക്ക് അങ്ങനെ കുറെ ആളുകൾ എന്റെ ലേക്ക് എത്തുന്നു പിന്നെ എന്നെ ഇഷ്ടമില്ലാത്ത ആളുകൾ എന്നെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു ഇപ്പൊ ശരിക്കും ഇപ്പൊ സ്കിൻ ഡിസീസ് എന്ത് ഇപ്പം ഇപ്പൊ അന്നമോൾക്ക് ആ പ്രശ്നമുള്ളല്ലോ സ്കിൻ ഒക്കെ വന്നു അല്ല ശരീരത്തിന് മുഖ്യ ഭാഗത്തും സ്കിൻ ഒക്കെ കുറെ മുന്നേ വന്നു അപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ ഒരു മുറി വായി കഴിഞ്ഞാൽ സ്കിന്നിന് ഒരു ചെറിയ വെള്ള കളർ ഉണ്ടാവുമല്ലോ ആദ്യം വരഞ്ഞ് അതിലാണ് ചില ചില ഭാഗത്ത് ഭാഗങ്ങൾ മാത്രം അതും പൂർ അതിന് ട്രീറ്റ്മെന്റ് ഒന്നും ചെയ്യണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞു ഡോക്ടർ ഏറ്റവ
എന്റെ മകൾ പാടുന്നു എന്റെ എനിക്ക് ഡാൻസ് കളിക്കാൻ അറിയില്ല എന്റെ മറ്റു മക്കൾ അവള് ഡാൻസ് ചെയ്യുന്നു സ്വന്തമായിട്ട് ഡാൻസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നു അപ്പൊ ഞാൻ അവള് ഒരുപാട് മികവുകളുള്ള മകളായിട്ടാണ് മത്സരിച്ചോളൂ നമ്മുടെ മോൾക്ക് ഒരുപാട് പ്രത്യേകതകളുണ്ട് അവള് ഹൈലി ടാലന്റഡ് ആണ് എന്തായാലും സലീം കോടത്തൂർ എന്ന മാപ്പിളപ്പാട്ട് ഗായകനോടും എന്റെ ഇക്ക എന്നുള്ള രീതിയിലാണെങ്കിലും ഒരു ഉപ്പ എന്നുള്ള രീതിയിലാണെങ്കിലും എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് റിയൽ ലൈഫിൽ യു ആർ എ സൂപ്പർ സ്റ്റാർ ശരിക്കും 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 ഒരുപാട് പാരന്റ്സ് മാതൃകയാക്കേണ്ട ഒരു ഉപ്പയാണ് ഉമ്മ അടുക്കളയിൽ നോമ്പ് തുറക്കുള്ള പരിപാടികളെ ജീവിത സാഹചര്യങ്ങൾ പലതാവാലോ പക്ഷെ നമ്മളെ ജീവിതത്തിൽ നേരെ നമ്മൾ ജീവിതത്തിൽ ചെറിയ പ്രയാസങ്ങൾ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ സങ്കടപ്പെട്ടിരുന്നോട്ട് ഒരിക്കലും ആ പ്രയാസം മാറും ആ ആ കുറവുകളിൽ നിന്ന് നമ്മൾ നിറവുകളെ സൃഷ്ടിച്ചെടുക്കാം എന്തായാലും ആ ഒരു എന്താ പറയുക സ്റ്റേറ്റ്മെന്റിൽ നമ്മളൊരു പോസിറ്റിട്ട് നല്ലൊരു മാപ്പിളപ്പാട്ട് നമ്മുടെ പ്രേക്ഷകർക്ക് കഴിഞ്ഞു നമ്മൾ നേരത്തെ പറയില്ലേ ഞങ്ങൾക്ക് ആരുടെയും സഹതാപക്കണ്ണ് വേണ്ട ഇവിടെ സന്തോഷം മാത്രമേ ഉള്ളൂ എല്ലാവരും ജിൽജിൽ മൂടില്ല സമയം കൃത്യം എത്ര മണിയാവും ബാങ്ക് കൊടുക്കുമ്പോൾ അത് പ്രത്യേകം പറയണം കാരണം ഇക്ക നോമ്പെടുത്തിരിക്കുക പക്ഷെ ഇക്ക അത് മറന്നു ഞാൻ മറന്നിട്ടില്ല ഏത് പാടം ഹന്നമോൾ എപ്പോഴും ചോദിക്കാറുള്ള ഒരു പാട്ട് പാടും മനസ്സിന്റെ മണിയറയിൽ സുന്ദരിയായ മോളുണ്ട് കഥ പറയാൻ കൂട്ടിനായി കാത്തിരുന്നൊരു പെണ്ണുണ്ട് നാണത്താൽ ചിരി തോകും സുന്ദരിയായ മോളാണ് കിന്നാര കഥ പറയാൻ കൂട്ടുവന്നൊരു പെണ്ണാണ് അപ്പൊ അന്നമ്മളെ എല്ലാ കാര്യത്തിലും ഞാൻ ഹാപ്പിയാണ് കാരണം ദൈവത്തിന് ഇഷ്ടപ്പെട്ട എല്ലാവരും ഇവിടെ ജനിക്കുക ഞാൻ ലക്ഷ്മിയോട് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ എല്ലാവരും ഇവിടെ ജനിക്കുക നല്ല വെറും ദൈവം ലോകത്ത് സൃഷ്ടിച്ചത് വെറും നല്ല സ്വഭാവമുള്ള ആളുകളല്ല അല്ലല്ലോ അങ്ങനെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു സുഖം ഉണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ചെറിയ പ്രയാസങ്ങളും പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ തരുന്നതൊക്കെ നമ്മളവിടെ ഉള്ള ഇഷ്ടം കൊണ്ടാണ് ദൈവത്തിന് ഇഷ്ടപ്പെട്ടവരെ ഇഷ്ടപ്പെട്ട ആളുകളിലേക്ക് എത്തിക്കുക അപ്പോൾ അന്നമോൾ നല്ല ആക്റ്റീവായി അന്നമോൾക്ക് സ്ഥിരം ഇനാഗ്രേഷൻ അപ്പോൾ എന്നെ വിളിക്കുന്ന ഇനാഗ്രേഷൻ പക്ഷെ ചില ആളുകൾ അത് വേറെ അർത്ഥത്തിൽ കാണുന്നുണ്ട് എന്നോട് പറയുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ മകളെ വെച്ച് പൈസ ആക്കാന്ന് പിന്നെ പക്ഷെ ഞാൻ എന്നെ തനിച്ച് വിളിക്കുന്ന പ്രോഗ്രാമിന് ഞാൻ നല്ല പേയ്മെന്റ് പറയും അതാണ് പക്ഷെ അന്നമോളെ വിളിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ അവിടെ ധർമ്മ സങ്കടത്തിൽ അവ എന്റെ പേയ്മെന്റ് പോലെ എനിക്ക് കിട്ടില്ല പറ്റില്ല അതൊരു ഒരു സന്തോഷമാണ് ആ സന്തോഷമാണ് കാരണം എന്റെ ഇന്ന് ആ സഹതാപൊക്കെ മാറിയിട്ട് അന്നമോളെ എല്ലാരും മാലാക കുട്ടി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് വാരിയെടുക്കുന്നത് കാണുമ്പോൾ എനിക്ക് വേണ്ടത് അതാണ് അല്ലാതെ പൈസ എല്ലായിരുന്നു അതാണ് ഒരു അച്ഛൻ എന്ന് പറയണെ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഞങ്ങൾക്ക് സഹതാപം വേണ്ട എന്നുള്ള ആ ഒരു ഡയലോഗ് പക്ഷെ ഉപ്പ എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഇക്ക ഡിഫറെന്റ് ആവണത് പബ്ലിക്കിലേക്ക് കൂടുതൽ ഇവിടെ ഇൻട്രാക്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് ഇക്ക ആ ഒരു സ്പേസ് കണ്ടെത്തുന്നുണ്ട് അല്ലെ അപ്പം അത് ഇനിയും വേണം ഞാൻ കുറെ പേരും അത് ചെയ്തെടുക്കണം കാരണം ഇപ്പം ഇവളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇവളെ എക്സ്ട്രാ ഓർഡിനറി ടാലന്റഡ് ആ കാരണം പാട്ട് പാടും അതുപോലെ തന്നെ വീഡിയോ എഡിറ്റ് ചെയ്യും എന്റെ എത്ര ഫോണൊക്കെ എനിക്ക് നോക്കാനുണ്ട് ഫോണിന്റെ ഫുൾ എന്റെ ഫോട്ടോസും അതുപോലെ ഒരുപാട് വീഡിയോസ് എഡിറ്റ് ചെയ്യുന്ന പരിപാടികളുണ്ട് അപ്പം അങ്ങനെ എന്താ പറയാ ഡാൻസ് ചെയ്യും ഇടുക്കി കുട്ടി അടുത്ത് ആരെ പെരുകെ എഴുതി കണ്ണൊക്കെ എഴുതി തന്നെ എന്ത് രസമാണ് കാണാൻ ടാറ്റയാണോ ഭയങ്കര ക്യൂട്ട് ആയിട്ടുണ്ട് ക്യൂട്ട് ബേബി എന്നൊക്കെ പറയില്ലേ നോമ്പറക്കാൻ വാ ആ ഞങ്ങൾ നോമ്പറക്കട്ടെ ഞാൻ ഒരു സത്യം പറയട്ടെ ഞാൻ ഒരു സത്യം പറയട്ടെ എനിക്ക് നോമ്പില്ല അപ്പൊ ഞാൻ നോമ്പറക്കണോ ഏ ബാ എവിടെ ഞാൻ ഇരിക്കും ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ചാണേ ഇരിക്കണേ നമുക്ക് ഒരുമിച്ചിരിക്കാം ഇത് എന്തൊക്കെയാ ഇത് എന്തൊക്കെയാ എനിക്ക് പറഞ്ഞു തരൂ ഇത് എന്തൊക്കെയാണ് ചട്ടിപ്പത്തിരി മുട്ട മറച്ചത് ഇതൊക്കെ എന്താന്ന് എനിക്ക് അറിയില്ല കേട്ടോ ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് കഴിക്കണേ സമോസ പഴം നിറച്ചത് ഓക്കെ അപ്പൊ ഞങ്ങൾ ഇനി നോമ്പറക്കാൻ പോവും എനിക്ക് നോമ്പില്ല എന്നാലും ഒരു കമ്പനിക്ക് വേണ്ടിട്ട് ഞാൻ ഇരിക്കാൻ വേണ്ടി പോവാ അല്ലേ ക്യാമറ നോട്ട് അലൗട്ട് 
ഞങ്ങൾക്ക് കുറച്ച് സീക്രട്ട് പറയാനുണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് റൂമിൽ ഇരുന്ന് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ പറയാനുണ്ട് റൂമിൽ ആരെ കൊണ്ടോണേ ഏ ആരെ റൂമിലേക്ക് കൊണ്ടോണേ ചിന്നു ചേച്ചീനെ റൂമിലേക്ക് കൊണ്ടുപോവാ ശരി ശരി നേരത്തെ വിളിച്ചു പറഞ്ഞിട്ട് വരണമെന്നല്ലേ ആ ഇതിപ്പോ സർപ്രൈസ് പക്ഷെ അപ്പൊ എന്നോട് നല്ലോണം മിണ്ടണം ഉറപ്പല്ലേ ഇത്തവണ എന്നോട് മിണ്ടിട്ടില്ല ഉറപ്പല്ലേ മിണ്ടോ പ്രോമിസ് ഇപ്പൊ ഇപ്പൊ മിണ്ടി തുടങ്ങി പക്ഷെ നേരത്തെ ഞാൻ വന്നു കയറിയപ്പോ എനിക്ക് ഭയങ്കര വിഷമായി എന്തിനാ ചമ്മല് ആൾക്കാരെ കണ്ടപ്പോ ചമ്മലായ ഏ അതിന്റെ ആവശ്യമൊന്നും ഇല്ലാട്ടാ അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ വാതിലൊക്കെ അടച്ച് ഡാൻസ് കളിച്ചു പാട്ട് പാടി അതിൻ്റെ ഇടയിൽ രണ്ട് മൂന്ന് ചോദ്യങ്ങൾ എന്നെ എൻ്റെ ഇവിടെ തറയ്ക്കണ പോലെ എന്തൊക്കെയായിരുന്നു ആ ചോദ്യങ്ങൾ എന്നറിയോ മൂന്ന് ചോദ്യങ്ങളായിരുന്നു ആ ചോദ്യത്തിന് ഞാൻ ഉത്തരം പറഞ്ഞപ്പോൾ ഒരു കോടി അടിച്ചൊരു ഫീലാണ് എനിക്ക് അതായത് ആ ഒരു കോടിയിൽ പങ്കെടുക്കാൻ പോയത് ഞാനായിരുന്നു റൂമിൽ പോയി ആദ്യത്തെ ചോദ്യം ചോദ്യം നമ്പർ ഒന്ന് എൻ്റെ അമ്മയെ കൊണ്ടുവന്നില്ല രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം പാപ്പുവിനും പൂപ്പിക്ക് സുഖമാണോ മൂന്നാമത്തെ ചോദ്യം ബി എൻ ഡബ്ല്യൂ അല്ലല്ലോ വന്നത് അപ്പം ക്യാമറ ഉണ്ടാകുമ്പോഴാണ് കുട്ടിക്ക് പ്രശ്നം അതുപോലെ ഇന്ന് പോകണ്ടെന്നും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് അതിൻ്റെ കൂടെ ഒരു ഡാൻസ് ഞങ്ങൾ കളിച്ചിട്ടോ നിങ്ങൾ കണ്ടില്ലല്ലോ ഇവർ കണ്ടില്ലല്ലോ എന്ന് ചോദിച്ചേക്കേ നിങ്ങൾ കണ്ടില്ലല്ലോ ചോദിക്കേ നിങ്ങൾ കണ്ടില്ലല്ലോ ഏ അവർ കണ്ടിട്ടേ ഇല്ല അല്ലേ അപ്പോൾ എന്താ പറയുക അപ്പോൾ എനിക്ക് ഡാൻസും അതുപോലെ തന്നെ പാട്ടൊക്കെ പാടി തന്നതുകൊണ്ട് ഇനി ഹന്നക്കുട്ടിക്ക് ഞാനൊരു പാട്ട് പാടി കൊടുക്കാൻ പോവാം ഓക്കെ ദൈവമേ ഈ വീട്ടിലാണെങ്കിൽ മിണ്ടുമ്പോൾ മിണ്ടുമ്പോൾ തട്ടിത്തടയുന്നത് മൊത്തം പാട്ടുകാരാ അവർ അവരുടെ ഇടയിൽ ഞാൻ പാട്ട് പാടേണ്ട ഒരു അവസ്ഥ കണ്ണാൻ തുമ്പി പോരാമോ എന്നോട് ഇഷ്ടം കൂടാമോ നിന്നെ കൂടാതില്ലല്ലോ ഇന്നുള്ളിൽ പൂക്കാലം കളിയാടാമി കിളിമരത്തണലോരം കണ്ണാൻ തുമ്പി പോരാമോ എന്നോട് ഇഷ്ടം കൂടാമോ നിന്നെ കൂടാതില്ലല്ലോ ഇന്നുള്ളിൽ പൂക്കാലം മകനുണ്ടല്ലോ മകൻ സലീം കൊടത്തുരുക്ക ഒന്ന് ഞങ്ങളിപ്പോ വേറെ ഒരു ലിവിംഗ് റൂമിലേക്കൊക്കെ വന്നിരുന്നിട്ട് ഇനി സ്വകാര്യമായിട്ട് കുറച്ച് പാട്ട് എനിക്ക് പാടിത്തരാ എന്ന് പറഞ്ഞു ഏത് പാട്ടാ പാടിത്തരാ ഏതാ പാടിത്തരാ ഒരു ഫിലിം സോങ് മതി ഭയങ്കര അപ്ഡേറ്റഡ് ആണ് കേട്ടോ എന്ത് രസമായിട്ട് അവാർഡ് ചെയ്ത് ഏ അല്ല ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ ഈ ഫോണിൻ്റെ ഉള്ളിലേ ഉപ്പ് പറഞ്ഞു എപ്പോഴും എൻ്റെ ഫോട്ടോസ് ഉണ്ട് അതുപോലെ വീഡിയോസ് ഇങ്ങനെ എഡിറ്റ് ചെയ്യും അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ളിൽ ഫുള്ള് ചെന്ന് ചേച്ചിയാണോ കാണിച്ചു തരും എനിക്ക് എന്താ ഫുള്ളിങ്ങനെ ഫോട്ടോസ് വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ എഡിറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുക അല്ലേ 
സ്ലൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് അപ്പം തന്നെ ഉപ്പയ്ക്ക് അയച്ചു കൊടുക്കുമോ അല്ലേ എനിക്ക് അയച്ചു തരാൻ പറയട്ടെ പിന്നെ ഇത് ഇവിടെ ഞാൻ ഏ ഈ ഗ്യാലറി മൊത്തം ഞാൻ അയ്യോ ഈ ഫോട്ടോസ് ഒന്നും എൻ്റെ കയ്യിലില്ല എനിക്കിതൊക്കെ അയച്ചു തരണം കേട്ടോ ഇതൊക്കെ എങ്ങനെ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ ഇത് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യണതാ ഏ ഫുള്ള് ഞാനാ കേട്ടോ മൈ ഗോഡ് ചൊക്കോരോ കുട്ടിയാണ് കേട്ടോ ഒരു അച്ചാറുകഥയൊക്കെ ഞാൻ കേട്ടല്ലോ ആ അച്ചാറുകഥ ഇക്ക പറയും ഇക്ക ഞങ്ങൾ നോമ്പ് തുറക്കുന്ന സമയത്താണ് ടച്ചിങ്സിനെ പറ്റി പറഞ്ഞു വന്നപ്പോ ഇക്ക ഒരു അച്ചാറ് അച്ചാറിന്റെ കഥ പറയുമ്പോഴേ ഏർ ലക്ഷ്മിക്ക് അച്ചാറ് ഭയങ്കര ഭ്രാന്ത എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു സത്യായിട്ടും ചോറിന്റെ കൂടെ കൂട്ടാൻ വേണ്ടിട്ടാണ് കേട്ടോ അപ്പൊ ലക്ഷ്മി ഇവിടെ എന്തേലും വരികയാണെങ്കിൽ എന്തേലും ഗിഫ്റ്റ് കൊടുക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു ഒരു ഗിഫ്റ്റ് എനിക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് അതെ അതിനപ്പോ ഇവിടെ ഏത് സമയത്തും ചിന്നു ചേച്ചി വരും പറഞ്ഞിരുന്നു അപ്പൊ അവള് മാട് പറഞ്ഞിട്ട് അച്ചാറ് എന്റെ ഉമ്മ അച്ചാറ് എന്റെ ഉമ്മ നന്നായി അച്ചാറ് ഇടാറുണ്ട് അപ്പൊ ഇവിടെ വരുന്ന ഗസ്റ്റുകളൊക്കെ ഉമ്മ അച്ചാറിനെ കുറിച്ച് എപ്പോഴും പറയും ഞാന് ദുബായിലൊക്കെ പോകുമ്പോ എല്ലാരും അച്ചാറാണ് മെയിൻ ഇപ്പോ നിങ്ങളെ ഷെപ്പീറടക്കം അച്ചാറിന്റെ ഇതാണ് അപ്പൊ ഞങ്ങളിപ്പോ എന്തായാലും ഒരു അച്ചാറ് കമ്പനി ഒക്കെ സ്റ്റാർട്ട് നെല്ലിക്ക മാങ്ങ വെളുത്തുള്ളി പിന്നെന്തായിരുന്നു നാരങ്ങ അങ്ങനെ കുതിയായിട്ട് വയ്യ എടുത്തിട്ട് വരുവോ എടുത്തിട്ട് വരുവോ ആ റെഡി എന്തായാലും വല്യുമാല് മസ്കിട്ട് വല്യുമാല എടുത്ത് ഇവിടുത്തെ അച്ചാറ് ഭയങ്കര ഫേമസ് എന്നാ പറഞ്ഞത് എന്റെ ബെസ്റ്റ് ഫ്രണ്ട് ഉണ്ട് ഷഫീർ അവനടക്കം ഭയങ്കര ഈ അച്ചാറ് ഫാനാണെന്നാ പറയണത് ഇതെങ്ങനെ കുട്ടിക്ക് എന്റെ ഇഷ്ടങ്ങളൊക്കെ അറിയാ യൂട്യൂബിൽ കണ്ടു ആ അപ്പൊ എന്തായാലും അച്ചാറൊക്കെ കൂട്ടിട്ട് ചേച്ചി ബാക്കി ടേസ്റ്റിന്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇനി വീട്ടിൽ പോയിട്ട് പറഞ്ഞുതരാം കേട്ടോ മാങ്ങച്ചാറ് നാരങ്ങച്ചാറ് തീർന്നില്ല അഞ്ചെണ്ണം ഉണ്ടല്ലോ ലിസ്റ്റില് ഞാൻ പൊളിക്കുന്നുറപ്പായിട്ട് ഉറപ്പായിട്ടു താരം താരം താങ്ക് യു കേട്ടോ ഞാൻ ഓരോ സ്പൂണും കഴിക്കുമ്പോ ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഓർത്തിട്ട് ഞാൻ സ്പോട്ടിൽ വിളിക്കാം ടേസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് കേട്ടോ ഒരു പ്രത്യേകത എന്താ വെച്ചാല് ഈ അച്ചാറില്ലേ ഇത് അത് അവള് അറിയാൻ വേണ്ടിട്ടാണ്ട് അച്ചാറ് ഇടാൻ പറ്റുമോ അല്ലേ ഉമ്മ ആ അപ്പൊ ഇതിന് ടേസ്റ്റ് കൂടും അല്ലെ അപ്പൊ ഇത് ഞാൻ ഇനി ടേസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് പറയാം കേട്ടോ സൂപ്പർ 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 അടിപൊളി അതിന് ഒത്തിരി കുട്ടിക്ക് സ്ഥിരം ഇവിടെ ഉള്ളതല്ലേ ഭയങ്കര ടേസ്റ്റ് ഇട്ട് അടിപൊളി ഉമ്മ സൂപ്പർ അടിപൊളി ഉണ്ട് അപ്പം അതേപോലെ പാക്ക് ചെയ്തോളൂ നേരെ ഇത് കുറുക്കും ചേരിക്ക് ഇനി എന്നാ എന്റെ വീട്ടിൽ വരിക ഞങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും പാപ്പുനേം പൂപ്പേം പേടിയുണ്ടോ പേടിയുണ്ടോ അവര് ഭയങ്കര ഫ്രണ്ട്സ് ആണ് നമ്മുടെ അതൊക്കെ പേടിയൊക്കെ ഞാൻ മാറ്റി തന്നോളാം എന്നാ വേണ്ട അവരോട് നമുക്ക് പറയാം ഇന്ന് ഹന്നക്കുട്ടി വരണ്ട് ഇന്ന് ഇങ്ങോട്ട് വരണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവരെ നമുക്ക് മുകളിൽ പൂട്ടിയിടാം ഓക്കെ ആണോ വരില്ലേ ഓക്കെ അപ്പൊ അങ്ങനെ ഓക്കെ നീ സൈഡ് ക്യാമറ ഇങ്ങനെ പാൻ ചെയ്ത് പാൻ ചെയ്ത് പാൻ ചെയ്ത് കാണിച്ച തൃശൂർ പൂരത്തിന്റെ സാമ്പിൾ വെടിക്കെട്ട് കാണാൻ വന്നിട്ടുള്ള അത്ര ആൾക്കാരുണ്ട് അയ്യോ എന്തൊരളിമാല ഞാൻ വേറെ ഒന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല എന്തായാലും സലീംകയുടെ ഏറ്റവും ഏറ്റവും വലിയ പവർ എന്ന് പറയണത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ സുഹൃത്തുക്കൾ തന്നെയാണ് കേട്ടോ നമ്മൾ എടുത്ത് പറയണം സുഹൃത്ത് ബന്ധം എന്ന് പറയുമ്പം നൂറ് നാവ സുഹൃത്തുക്ക് ശരി അപ്പം എന്തെ ഒതുങ്ങിക്കൂടി നിക്കണേ ഈ വീട്ടിലെ വെളിച്ചമാണ് വെളിച്ചം അപ്പോ ഈ ഒരു വീഡിയോ നമ്മള് വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോവാണ് വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യല്ലേ ഞാൻ ഇനി കുറുക്കഞ്ചേരി വരെ ഓടിയിട്ട് പറയുന്നത് എനിക്ക് സ്വത്തായിട്ടും വിഷക്കണില്ല ഇത് നമ്മുടെ വീട്ടിലെ സാധാരണ പോലെ ഇത്തിരി പത്തിരി ഇത്തിരി ചിക്കൻ കറി പിന്നെ എന്താ ആ മന്തി പിന്നെ തീർന്നു ആ വെള്ളയപ്പം പിന്നെ 
അത്രയാണ് ഇനി അടുത്ത റൗണ്ടിന് വേണ്ടി നിർബന്ധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് പക്ഷെ സത്യമായിട്ടും വൈകിട്ടുള്ള ഒരു തരി സ്ഥലം പോലും ഇല്ല അപ്പം വീഡിയോ എന്തായാലും നമ്മൾ വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോവാണ് അതിന് മുമ്പായിട്ട് ഈ വീട്ടിലുള്ള എല്ലാവരെയും അവിടെ നിന്ന് നമ്മൾ തുടങ്ങുകയാണ് കേട്ടോ ഇവിടത്തെ നമ്മുടെ ഉമ്മയിൽ നിന്ന് നമ്മൾ തുടങ്ങി വളരെ ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സൗണ്ട് എഞ്ചിനീയർ ആണ് ഇദ്ദേഹം പിന്നെ സുഹൃത്തുക്കൾ എല്ലാവരും യെസ് അതുപോലെ തന്നെ കുറേ പേര് ഇവിടെ ഉണ്ട് സുഹൃത്തായിട്ട് തോന്നും പക്ഷെ ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മകനാണ് അപ്പോൾ എന്താ പറയുക ഇത് പിന്നെ മനസ്സാക്ഷി സൂക്ഷിപ്പുകാരൻ ഇതൊന്നും എനിക്ക് പൂട്ടൊന്ന് തുറക്കണം എന്നുണ്ട് അപ്പോൾ സദീൻകയുടെ ഫാമിലി എന്ന് പറയണത് ഇതാണ് അപ്പം നമ്മൾ എന്തായാലും ഈ ഒരു വീഡിയോ വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോവാണ് നമുക്കൊന്ന് അങ്ങോട്ട് ചാമ്പി ഈ ഒരു വീഡിയോ മൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്താലോ നമ്മുടെ മമ്മൂക്ക ഇതാ ഇദ്ദേഹമാണ് കേട്ടോ അല്ലെ അതിന്റെ ഒരു രസം അല്ലെ ഹന്നക്കുട്ടിയാണ് ഇരുന്നിട്ട് ചാമ്പിക്കോ എന്ന് പറയണം അപ്പം എല്ലാവർക്കും ഈദ് മുബാരക്ക് ഇൻ അഡ്വാൻസ് പെരുന്നാളായി അപ്പൊ നമ്മുടെ പെരുന്നാൾ ആഘോഷങ്ങൾ ഇവിടെ ആയിരുന്നു സത്യം പറഞ്ഞ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ പെരുന്നാൾ ആഘോഷിക്കാനൊക്കെ പോടെ ഒരുപാട് സന്തോഷമുണ്ട് അവർ നോമ്പ് അപ്പൊ എന്തോ നീ ഞാൻ വന്നിട്ട് മഹാ അലമ്പിയോ എന്തോ നീ സത്യം സത്യസന്ധമായി പറയും ഇറങ്ങി പോടി പിത്തക്കാടി എന്ന് പറയാൻ തോന്നിയോ ഉള്ളിൽ തോന്നിയാലും പറയില്ല ഞാൻ പിടിച്ചു നിക്കുന്നൊക്കെ അല്ല എന്താലേ ലക്ഷ്മി വന്ന കുറച്ച് സമയം കൂടി ഇരിക്കണം എന്ന് തോന്നുള്ളൂ ആർക്കും അച്ഛൻ്റെ അമ്മയുടെ അടുത്ത് സമ്മാനം ചോദിച്ചിട്ട് ഞാൻ ഡ്രസ്സ് ഒക്കെ കൊണ്ട് അപ്പോ എന്താ പറയാ ഇത്ര ഒരുപാട് സന്തോഷം കേട്ടോ കാരണം ഇവിടെ വന്നപ്പോ അങ്ങനെ ഒരു ഫോർമാലിറ്റിയോ അങ്ങനെ ഒന്നും ഇല്ലാണ്ട് നമ്മുടെ വീട്ടിലേക്ക് വരണ പോലെ തന്നെ ഞാൻ ആസ് യൂഷ്വൽ മഹാലമ്പി വന്ന് അടിച്ചു വിളിച്ചു ഭയങ്കര സന്തോഷമായി കാരണം എപ്പോഴും നമ്മളാൽ കഴിയുന്ന രീതിയിൽ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഹാപ്പിനെസ് ഷെയർ ചെയ്യാൻ പറ്റി കഴിഞ്ഞാൽ അത് നല്ലൊരു കാര്യമല്ലേ അല്ലേ ഇനി അവള് അവളിന്റെ എന്താ വാതിലടച്ചിരിക്കുന്ന സമയത്ത് കുറെ സംസാരിക്കും അപ്പൊ ഇനിയും കുറെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറയാനുണ്ട് എന്തായാലും വീഡിയോ ഞങ്ങളിവിടെ വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യാം എല്ലാവർക്കും ഏത് മുബാരക് വിഷസ് അപ്പം ഒരുപാട് പേരുടെ ലൈഫിൽ ഈ ഒരു ഫാമിലി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വലിയൊരു ഇൻസ്പിറേഷൻ ആണ് മാതൃകയാക്കി എടുക്കേണ്ട ഒരു ഫാമിലിയാണെന്ന് മാത്രമേ ഞാൻ പറയുള്ളൂ അതിൽ തന്നെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഇൻക്ലൂഡഡ് ആണ് അപ്പം ഈദ് മുബാരക് എല്ലാവർക്കും ഞങ്ങളുടെ വക ഇത്തവണ നേരത്തെ ഈദ് മുബാരക് വിഷസ് പറയാണ് സോ ഇക്ക എന്താ പ്രേക്ഷകരുടെ അടുത്ത് പറയാനുള്ളത് എല്ലാവർക്കും എല്ലാവിധ നന്മകളും നേരുന്നു ഇങ്ങനെ ഒരു പെരുന്നാൾ ദിവസത്തിൽ ലക്ഷ്മിയോടൊപ്പം നല്ലൊരു കുറച്ച് സമയം വലിയ സന്തോഷം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മുടെ എന്താണോ റിയാലിറ്റി അതിന് അംഗീകരിക്കാനുള്ള മനസ്സ് എല്ലാവർക്കും ഉണ്ടാവും സന്തോഷിക്കാതെ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മൾ സങ്കടപ്പെട്ടിരുന്നോണ്ടൊന്നും നമുക്ക് ഒരു നേട്ടം ഉണ്ടാവാൻ പോകുന്നില്ല എപ്പോഴും ഇപ്പോ ഇവിടെ വന്നപ്പോ ലക്ഷ്മി തന്നെ പറഞ്ഞില്ല വളരെ ഹാപ്പി എന്നും അങ്ങനെ ആവട്ടെ തീർച്ചയായിട്ടും അപ്പം ഒരു ഈദ് മുബാർക്ക് പറയൂ എന്നോട് ചെവിയില് പറഞ്ഞു ഞാൻ പറഞ്ഞോളാം ഇത്തക്കുണ്ടല്ലോ ഇന്ന് മൊത്തം ഒരു പെണ്ണ് കാണാൻ വന്ന ഇന്ത്യയിലാണ് കാരണം ഇവർ ഒരുമിച്ച് നിന്നു അപ്പം ഹാപ്പി അല്ലേ ചക്രക്കുട്ടി ഹാപ്പി അല്ലേ ഇന്നൊക്കെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളേ മോളെ പാട്ട് പാടുന്നു കേൾക്കുന്നു അല്ലെ ഒരു എനിക്ക് എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരു ബെസ്റ്റ് ഡേ ആയിരുന്നു കേട്ടോ അപ്പൊ നമുക്ക് വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഒരു അടിപൊളി മാപ്പിളപ്പാട്ട് ഇതിനോടനുബന്ധിച്ച് എല്ലാവർക്കും ഡാൻസ് ചെയ്യാൻ പറ്റണ ഒരു അടിപൊളി മാപ്പിളപ്പാട്ട് സുഹൃത്ത് ബന്ധം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ പാട്ടിലും നിങ്ങൾ ഡാൻസിനോട് കൂടി ആ ഒരു ബന്ധം തെളിയിക്കണം ഓക്കെ മിസ്റ്റർ ഫ്രീക്കൻ ഏതാ മുന്നേറുന്നൊരു മാനത്ത് ചെറിയ ഒരുമിച്ച് ഒരുമിച്ച് പറയാം 
ട്ടോ അപ്പം ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഈദായിട്ടില്ല അതിനു മുമ്പുള്ള പെരുന്നാൾ ആഘോഷങ്ങളാണ് ഇവിടെ നടക്കുന്നത് ഒന്നും കൂടെ ഒരുമിച്ച് നമ്മുടെ ഫുൾ എനർജിയില്